Et bien le bonsoir, 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 bonsoir à tous et bienvenue à la garage. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et au, là ce soir, c'est la dernière session des, euh, ben de l'événement des 24 heures avec le garage. Donc ça y est, j'ai fait 24 heures là depuis jeudi matin. C'était un peu le concept, c'est-à-dire se présenter sous diverses formes, que ce soit par les jeux de société, mais aussi dans, dans les coulisses de la de la garage. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est un stream qui n'était euh, était pas annoncé, qui a été annoncé euh, un peu au dernier moment. Et euh, donc, pourquoi ce stream-là bah, Tout simplement, déjà, pour conclure le, cet événement des, des 24 heures. Et salut, salut, salut à toi, Oriane, et coucou, salut <rire> J'espère qu'on m'entend bien, que ça fonctionne que le son est OK et que l'image est OK aussi. Donc voilà, ce soir vraiment un peu particulier puisque déjà ça conclut donc comme je disais l'événement des 24 heures euh, que j'ai passé en live sur la garage. Et ensuite ben, pour fêter ça entre guillemets, je vous propose pour la soirée euh, donc cette euh, la surprise, c'est-à-dire ce jeu, ce prototype qui euh, que vous voyez à l'écran qui est le prototype qui s'appelle Tempo Campus. Donc, euh, Tempo Campus, c'est quoi bah, C'est un jeu de société que euh, que sur lequel j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler dessus il y a deux ans. Et j'ai euh, surtout, après, je m'y suis attelé euh, euh, plusieurs dizaines d'heures et centaines d'heures au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, euh, à partir d'octobre dernier. Voilà, oui, on a le son et l'image. <rire> impeccable, impeccable, impeccable. Donc, bien le bonsoir à tout le monde, bien le bonsoir à toi et à tous ceux qui nous rejoignent. Et n'hésitez pas à venir sur, sur Twitch pour, pour participer ou même sur Facebook pour discuter dans le, dans le chat. Donc voilà, ce soir, ça a été, je l'ai annoncé un peu au dernier moment <rire> parce que j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, bon, bah, c'est fini. Est-ce que j'arrête là ou est-ce que je fais quand même un dernier, une dernière session Et puis, comme ce matin, vous, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu en replay, mais ce matin, j'ai fait ma présentation entre guillemets ludique, c'est-à-dire mon parcours sur les jeux depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant. Et donc, je vous ai un peu expliqué tout, tout mon parcours, comment j'en suis arrivé à, à créer la gare à jeux. Et j'en suis arrivé à créer la gare à jeux parce qu'auparavant, j'avais travaillé sur le prototype de Tempo Campus. Voilà. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir le, le replay sur YouTube de la présentation de... Et ben, présentation de mon parcours ludique, on va dire. Voilà. Euh, on aime bien tes surprises. <rire> je sais pas, tu verras. <rire> Parce que là, c'est une surprise de ces surprises. Surprise, pardon. Donc, euh, oh, j'espère que vous allez l'aimer, que tu vas l'aimer, mais euh, on, va voir, on va voir ça. <rire> je l'espère, en tout cas. Donc, voilà, ce soir, c'est la, la toute première fois que je montre Tempo Campus euh, euh, sur les lives, puisqu'il a été déjà joué plus de 200 fois. Mais... Il a pas, je ne l'ai jamais mis sur Internet, jamais diffusé au, entre guillemets, au, sur, voilà, sur le net, ni en live, ni en replay sur YouTube. Donc là, ça serait une première. Et euh, donc, j'avais déjà, entre guillemets, fait un, entre guillemets, un, peu un copyright des, des droits il y, a déjà, il y a déjà un an. Enfin, deux ans, je l'avais créé. Il y a un an, j'avais déjà, du coup, euh, copié les, les règles sur lesquelles j'ai bossé énormément. Et donc, il faut savoir que Tempo Campus, qu'est-ce qui s'est passé et eh ben j'avais euh, l'envie de faire un jeu sur, euh, qui reprend les artistes. Donc il y a, dans ce jeu, il y a un comédien, il y a un écrivain, il y a un danseur, il y a un peintre et il y a un musicien. Donc vous avez cinq artistes, évidemment. Donc le bardillier, entre guillemets. Et donc je me suis mis en tête, il y a deux ans, à me dire, tiens, est-ce que je pourrais inventer un jeu avec, euh, entre guillemets, un peu sur l'art Et euh, ça a cogité dans la tête pas mal de temps. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec des couleurs avec des perles de couleurs, et après ça a cogité pendant pas mal de temps jusqu'à ce que je mette tout ça au propre et puis que je bosse dessus pendant des mois et des mois jusqu'à avoir un truc à peu près correct. Une fois que j'avais fini mon prototype à peu près correct, je l'ai montré à un ami qui s'appelle Gauthier qui lui est fan des puzzle games parce que moi du coup j'en fais pas du tout des puzzle games et euh, donc j'ai créé entre guillemets un jeu, un gameplay auquel je n'ai pas du tout dans ma ludothèque, je n'ai pas du tout de puzzle game et lui, donc mon, mon ami, du coup, il, fait, euh, il joue beaucoup à ce genre de jeu-là. Et il a ses, euh, on va dire qu'il est plutôt doué, le garçon. Et conclusion, bah, comme il s'est il mis, il a, été à, voilà, il a adoré le concept du jeu, il a adoré le, la mécanique, etc. Et donc, on est arrivé à conclure quelque chose, c'est qu'il a été d'accord pour euh, créer le contenu du jeu. 
Parce que, évidemment, ça ne suffit pas de créer les règles, les réaméliorer, etc. Il fallait aussi créer le contenu du jeu. Quand je dis le contenu, c'est-à-dire faire les cartes schéma. Puisque même s'il y avait les règles, et même si j'ai bossé énormément sur, sur voilà, la mise en forme, essayer de trouver chaque module pour avoir tous les modes de jeu différents, il fallait aussi faire du contenu. Donc moi, j'ai fait ce qu'on appelle un didacticiel sur le jeu. J'ai créé plusieurs schémas avec lui. Et lui, il a fait quand même la plus grande partie, entre guillemets, des casse-têtes que vous allez avoir. Donc, il a utilisé donc, le, le jeu pour en, faire, pour en faire du contenu et, et faire plein de schémas. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la petite histoire. Et après, on a eu un, donc, un autre ami qui fait de la 3D, qui a fait un petit peu, vous voyez, il a fait le, le compte tour, il a fait des... Euh, il a fait deux, trois choses en, en 3D pour nous aider pour qu'on puisse faire le, les schémas déjà. Mais par manque de temps, il n'a pas, pas continué. Donc euh, du coup, c'est un jeu qui est 100% fini au niveau du gameplay. Mais par contre, euh, le gameplay complètement terminé. Le, on va dire que le contenu, les cartes schémas, c'est terminé à 70%. Par contre, euh, ben, du coup, le design, il est euh, fait à 0, enfin il a fait à 1%. Voilà. <rire> en gros, il n'y a, a pas de design. Donc après... Tout dépend après la, 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 la démarche à faire. Alors, on était parti, euh, ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'on a pas mal bossé dessus, beaucoup, 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 moi, des centaines d'heures. Et après, eh ben, on a postulé pour le festival de, de Montpellier, du jeu de Montpellier. Et euh, il y avait une soixantaine, soixantaine de jeux qui a, qui a postulé, soixantaine d'auteurs. Et on a fait partie des dix auteurs qui ont été euh, retenus pour faire le, la soirée à ce qu'on appelle au Castor Café de, de Montpellier. Et ensuite, j'ai enchaîné le lendemain, donc le Casper Café avec Gauthier, on l'a fait à deux. On a pu avoir, du coup, on avait, parce que lui, il a aussi ses plateaux de jeu, donc on a pu faire jouer, du coup, huit personnes en même temps, voire même plus, peut-être même dix à un moment donné. Et après, j'ai joué le lendemain, j'ai fait jouer toute la journée au Festival de Montpellier, de 9h du matin jusqu'à jusqu 20h, jusqu'au dernier moment. Donc, en gros, vraiment, j'ai passé pas mal de temps sur ce festival, donc on a eu la chance d'être sélectionné, entre guillemets. Au café-jeu, ça s'est ultra méga bien passé puisqu'on a eu la file d'attente, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes, on a eu de la chance. Et on a même eu tellement de chance que les patrons du café-jeu ont, ont fait une pause dans leur café exprès pour venir au festival, tester notre, même si ce n'était pas beaucoup de temps, pour tester notre jeu Tempo Campus. Ils ont beaucoup aimé, donc c'était vraiment chouette. Et pendant le festival, on va dire que j'ai dû faire en gros une centaine de playtests, rien que pendant le festival, ça a enchaîné. J'avais une très, très grande table et j'ai pu faire essayer plusieurs groupes, comme j'avais pas mal de plateaux. Parce que Gauthier en a une partie, moi j'en ai une partie. J'ai pu faire jouer plusieurs groupes de joueurs en même temps. Et euh, j'ai pu récupérer comme ça au moins 80 fiches. Les personnes m'ont laissé leur mail, leur numéro de téléphone parce qu'ils ont adoré le jeu. Et euh, euh, voilà, ils m'ont dit, bah, le jour où il sort dans le commerce, euh, on te le prend. Donc on a eu euh, vraiment énormément de, de retours positifs. Donc on était très, très contents. Mais effectivement, le retour négatif, c'est il n'y a pas de design. Du coup, on ne comprend pas l'univers parce qu'il n'y a pas de design. Donc c'est le truc qui pêche. Et puis, pour avoir du design, il faut avoir des sous, il faut tomber sur quelqu'un qui fait le design ou avoir un éditeur. Enfin, voilà. Donc, après, ça c'est arrivé ici. On s'est dit, bon, on a fait des pleines tests dans des associations encore de jeux. On a fait des, même des tournois sur Tempo Campus. Et après, eh ben, on s'est dit, on va se faire, essayer de, de partir au Festival de Toulouse. Et puis, il y a eu le confinement au mois de mars. Donc, manque de bol, on n'a pas pu faire ce festival. Et depuis, ben, du coup, de fil en aiguille, on n'a pas, pas continué... Euh, euh, après les 200 playtests, on n'a pas continué à diffuser le jeu euh, en dehors du premier festival, donc ça s'en est, est arrêté ici. Et voilà, donc je me dis ce soir, c'est le, le moment de, de vous le montrer et de l'expliquer. C'est chouette, t'es un peu comme les poupées gigognes, plus on découvre des choses sur toi, plus tu nous en fais découvrir encore. <rire> c'est gentil Oriane <rire> C'est sympa, <rire> voilà. Bon, au bout d'un moment, il va y avoir les surprises, évidemment, elles vont quand même <rire> aller décrescendo, parce que après, hein, le, le, après les idées, j'en ai toujours, donc il y en aura des nouvelles. <rire> Mais effectivement, vous pouvez aller voir le replay sur, euh, sur YouTube déjà de ce matin, parce que je pense que je raconte pas mal de choses. Et même moi, je me suis surpris à me rappeler des choses que j'avais fait. J'ai un peu l'amnésie. Tiens, mince, j'avais fait ça. Ah oui. Euh... Zut, du coup, ça te fait... Un objectif aussi, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé On a arrêté là, et après, ben, euh, du coup, comme j'ai arrêté complètement, euh, ben, j'ai pas pu, j'ai pas eu le choix. Hein, j'ai été obligé d'arrêter au niveau des festivals pour euh, montrer Tempo Campus, et que j'avais plein de jeux dans ma ludothèque. Je me suis dit sur quel gros énorme projet je peux partir, et c'est là-dessus qu'un matin à 5 heures du matin, je me suis dit tiens, une gare à jeux, ça serait cool. Jouer avec du monde, évidemment, ça serait sympa. Et c'est comme ça que m'est venu après Tempo Campus l'idée de faire la gare à jeux. Mais c'est suite au fait d'avoir mis en pause euh, 
le, ce jeu de société. Voilà pour un peu le, le concept global. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir avec nous. Ne laissez pas Oriane toute seule dans le chat. <rire> euh, voilà, donc du coup, euh, du coup comment ça s'est passé Donc, c'est un puzzle game. Il y a trois modes de jeu. Il y a un mode de jeu solo, un mode de jeu coopératif et un mode de jeu compétitif. Donc, en fait, un, vous avez vraiment les trois modes différents. Le mode de jeu le plus rapide, c'est le mode solo, qui peut commencer à partir, enfin, ça fait en gros une vingtaine de minutes quand on connaît bien les règles. Le mode euh, compétitif, on va dire que c'est 45 minutes. Et le mode euh, coopératif, c'est une heure. En gros, hein, dans les grandes lignes, évidemment, c'est plus ou moins. Donc c'est pour ça que ça m'a permis de faire tester à pas mal de monde pendant le festival. Et, euh, et puis, bah, vous verrez, mais alors on ne verra peut-être pas les trois modes de jeu ce soir. Mais l'avantage aussi, c'est que j'ai pu du coup faire tester à plein de, de styles de personnes différentes, puisque même les personnes qui ne connaissent pas vraiment les jeux de société ont, ont pu y jouer. Donc ça va, on a plusieurs niveaux, donc ça va du joueur qui découvre les jeux de société, qui peut y jouer, même les enfants à partir de 8-9 ans peuvent y jouer, on va dire 9 ans. Et après, euh, et après bah, du coup, ça va jusqu'à, on peut les joueurs experts qui aiment bien se casser les méninges, ils peuvent se casser les méninges dessus, donc il y a vraiment de tous les niveaux. T'as effrayé tout le monde ce matin. Ça doit être ça. <rire> J'aurais dû me taire. Quand ils ont dit, oh là là, le gars, qu'est-ce qu'il fait Il fait des espèces d'escape game dans la nature, en pleine montagne, en, pleine, en plein déluge. Ils se sont dit, c'est fini, la garageux. <rire> On ne va plus lui parler au garageux. Il fait trop peur. Euh, ben c'est surtout que je les ai épuisés, en fait. Parce que comme il y a tout le monde qui vient depuis... J'ai eu du monde hein, sur les 24 heures de, de live depuis jeudi matin. Et donc, du coup, tout le monde n'en peut plus. <rire> J'ai épuisé tout le monde. Il y a Oriane qui s'est dit, allez, je ne vais pas le laisser tout seul, j'arrive. Mais il y a aussi voilà, quelques personnes quand même qui suivent aussi ce soir, puis ça sera diffusé en, en replay. Donc euh, voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à interagir, c'est aussi le but de, le, de la garage. Puzzle game sur l'art, donc on a dit avec, euh, trois, avec cinq artistes différents. Comment ça fonctionne Et eh bien du coup, vous êtes en fait dans un... Donc ça, c'est le, le synopsis, on va dire, du jeu. Au tout début, je m'étais dit, on va faire comme un, comme un plateau, plateau de bois, plateau de, juste un plateau en bois, et on va faire comme un quarto ou comme un, un jeu d'échecs, on va avoir des déplacements sur le, le jeu, donc un beau plateau en bois. Sauf qu'un beau plateau en bois, ça coûte très très cher. Euh, donc après, je me suis dit, ça c'est un plateau en bois que vous voyez ici, vous voyez ici hein, qui a été fait avec un, par un ami qui est luthier, où il y a les rigoles et les trous, mais à faire ça, évidemment, c'est chaud de chez chaud. Et puis, on m'a dit pendant le festival, oui, ça serait plus sympa d'avoir vraiment un design. Et du coup, euh, le concept, ça serait d'avoir un plateau de jeu qui correspond en fait à une scène de théâtre. Donc, vu de dessus avec des emplacements pour mettre les perles. Et euh, donc, on évolue sur une scène de théâtre, les comédiens, le, le peintre, le musicien, etc. Et donc, vous êtes dans un campus, Tempo Campus, et puis vous venez vous former aux, aux différents arts. Et vous allez en fait faire une représentation de votre spectacle. Et cette, ce spectacle est euh, symbolisé sous forme de perles de couleur. Donc en fait, ici, vous avez la scène et vos perles de couleur vont correspondre à, à votre spectacle qu'il va falloir réaliser. Donc vous allez devoir réussir, entre guillemets, à faire un spectacle qu'on va vous donner à faire. Et il va falloir le faire en moins de tours possible. Alors, hop. Ici. Donc là, par contre, j'ai mis des sleeves. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, hein, le design n'est pas, est pas fait, hein, mais on a quand même le, le gabarit donc, sur les cartes, etc., sous sleeves. Donc, Tempo Campus, Masterclass. Et là, on a un schéma. Donc, logiquement, évidemment, avec un design, etc., puisque là, c'est le, le truc brut, puisque c'est un prototype. Donc là, vous avez un schéma. Ça correspond, en fait, à votre scène de spectacle. Et vous avez les couleurs, où on pourrait dire que ces couleurs, c'est les artistes qui se... Qui se, qui se représentent sur la scène avec leurs émotions, leurs émotions et leurs déplacements, leurs mouvements. Donc on peut dire que tout ça, ce sont les artistes qui essayent de combiner leurs actions ensemble, ou pas d'ailleurs, ou un artiste tout seul, ça dépend, qui va essayer de réaliser cette scène de spectacle. On lui dit, voilà, comme il étudie, on dit, hop, ton premier, euh, ton premier comment dire, euh, ta première épreuve au campus, c'est d'arriver à faire, par exemple, ce schéma-là. Génial, ça, j'ai Shakespeare sur le thème, là, et j'aime beaucoup aussi. Eh bien, écoute, je ne connais pas du tout. <rire> je ne connais pas du tout. Enfin, je connais Shakespeare, mais je ne connais pas le jeu. Et je ne savais pas qu'il était sur le thème. Mince, alors, on va croire que j'ai copié. <rire> ouais, je ne pense pas quand même. Je pense pas que ce soit un puzzle game où il faut reproduire un schéma. me fais pas peur. <rire> je me suis dit quand même... Donc, tu je veux bien que tu m'expliques ce que c'est que Shakespeare en espérant que ce n'est pas la même chose. <rire> 
Sinon, c'est fini le garageux. Il est dégoûté. Donc, voilà, vous avez la scène de, de spectacle à reproduire avec des, euh, des perles de couleurs. Donc, on pourrait dire que c'est les émotions des artistes. Et là, vous avez donc le niveau, parce qu'on a plusieurs niveaux dans ce jeu. On a trois niveaux de difficulté, facile, intermédiaire et difficile, donc en fonction des étoiles. Voilà, et ça, vous allez donc devoir les, euh, entre guillemets, les réussir ou pas. Ça va dépendre de chacun. Donc ça, c'est un niveau compétitif. Donc, comment ça va fonctionner En mode solo, quand vous allez jouer dans ce jeu, vous allez choisir un artiste. Donc, vous avez cinq artistes différents possibles. Vous avez le musicien. Vous avez le peintre. Donc là, évidemment, logiquement, il, y a des, il faudrait qu'il y ait des designs sur chacun avec un beau musicien ou un barde. On pourrait le mettre en médiéval fantastique. Je l'avais imaginé plutôt médiéval fantastique. L'idée, c'était des personnages qui sont de l'époque médiévale. C'est pour ça qu'il y avait un, la scène de spectacle, c'est plutôt dans un château, un château fort. Et par contre, euh, les personnages, on se contraste entre euh, les personnages un peu médiévaux avec des lieux qui pourraient changer, des lieux contemporains aussi. Donc à la fois médiéval et à la fois contemporain, euh, avoir ce contraste entre ancien et récent. Le danseur. Donc le danseur, l'écrivain et le comédien. Donc voilà, on hésitait là-dessus sur se dire où on prend des personnages qui sont un peu futuristes et ils évoluent dans un lieu euh, ancien. Donc c'était ça au départ qu'on s'est dit. Ou alors ça pourrait être aussi, si jamais ça ne plaît pas, euh, ben, tout simplement de faire tout euh, de l'époque. Si on ne prend pas le musicien, tu vas couper le live. <rire> Mais non, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, là, il faut vraiment prendre ceux que vous avez envie. Voilà, et puis ceux qui veulent participer, n'hésitez pas hein, pour cette découverte de Tempo Campus. Donc, vous allez choisir, quand vous jouez solo, le mode solo, c'est pas mal pour découvrir le jeu. C'est là où il y a le moins de règles, entre guillemets, puisque les autres modes coop et modes compétitifs vont récupérer les règles du mode solo, mais avec des ajouts, évidemment, pour jouer en coop et en mode compétitif. Mais il y a vraiment des... Euh, chaque mode a été vraiment prévu. Pour l'instant, en gros, vous avez 20 heures de jeu euh, en mode solo. Vous avez, en gros, euh, 17 heures de jeu en mode compétitif dans les, dans les schémas, sauf que c'est rejouable à l'infini puisque c'est compétitif, et vous avez une vingtaine d'heures de, de jeu logiquement en mode coop. C'est le coop qui n'est pas terminé au niveau des cartes schéma, mais euh, voilà. Voilà, voilà, donc en gros vous avez euh, dans Tempo Campus presque entre une cinquantaine d'heures de jeu, on va dire, au minimum pour faire chacun des, chacun des schémas, donc vous avez du... il du, y a du boulot. Donc, qu'est-ce qui se passe Comment ça va fonctionner Et bien, dans ce jeu, vous allez avoir donc des jolies perles de couleurs. Et ces perles de couleurs, donc des jolis petits sachets, hein, il faudrait marquer Tempo Campus dessus, évidemment. Euh, ces perles de couleurs, et bien là, on les a commandées euh, avec euh, Gauthier et puis Maurice qui avaient fait le, le début de le début de débauche de design. On a commandé en fait euh, des perles de couleurs qui viennent d'Europe, mais qui ont été faites exprès, qui ont été peintes exprès pour le pour Tempo Campus. Donc ça nous a coûté très cher, mais maintenant, le jour où on a besoin de refaire des perles de couleurs, si jamais ça sort avec des perles de couleurs, sauf si jamais il y avait quelqu'un qui s'est intéressé par le jeu, un éditeur, sauf si on fait un Kickstarter, et ben on verra en fonction si on garde les perles de couleurs ou pas. Mais là, c'est des perles de couleurs en bois durable, euh, avec les, les forêts euh, dans les, les, les normes européennes, etc., et on a pris des couleurs, on vraiment voulait des couleurs très spécifiques. Donc c'est Maurice qui avait fait ça et qui avait décidé vraiment les couleurs Pantone que l'on voulait. Donc ils ont vraiment fait les... Vous ne trouverez pas ailleurs ces couleurs de perles puisqu'elles sont faites vraiment pour nous. On a choisi vraiment les, les couleurs pour nous, les couleurs de perles. Donc vous voyez, on a ces, les perles de couleurs qui sont comme ça. Et donc dans le jeu, on va commencer dans notre pioche ici. Quand on joue en solo, on va jouer avec 15 perles de couleurs primaires de chaque donc 15 perles rouges, 15 perles bleues et 15 perles jaunes. Je ne vais pas dire cyan ni magenta parce que sinon je vais en perdre certains, mais logiquement évidemment c'est cyan magenta, mais là on va dire jaune, rouge et bleu. Donc vous avez dans les petits sachets, dans la pioche, vous avez 15 perles de chaque couleur primaire. Donc ça correspond aux actions que vous allez pouvoir faire de base au départ, donc dans votre petite, petite pioche. Et ces perles-là, je vais vous les montrer sur le plateau. Vous voyez, Hop, on va les avoir là. Hop, ici. Donc, on a été faites vraiment pour, euh, pour le jeu, sur le gabarit du jeu. Hop. Voilà. Et donc, même, il y en avait qui nous ont dit oh, ça ressemble à des dragibus, on a envie de les manger. Il y en a qui étaient venus sur le stand parce que ça ressemblait un peu à des, à des dragibus. <rire> voilà. 
Euh, donc vous en avez, attention c'est important, vous en avez 15, de, 15 rousses, 15 bleus, je vais y arriver, et 15 jaunes. J'ai encore un peu le, le contre-coup des, des, des 24 heures de live que je viens d'enchaîner. Ça donc c'est notre, notre pioche de départ et nous allons donc devoir choisir un musicien, enfin un musicien, le, le lapsus, un musicien, un comédien. Le comédien c'est le perso qui est le plus dur parce que c'est le personnage qui va pouvoir récupérer toutes les actions des autres, euh, des autres persos. Donc le comédien, on va le prendre vraiment, c'est le personnage le plus dur, donc on va le prendre plutôt en dernier. Donc on va partir plutôt sur un des autres personnages. Et il faut savoir donc que chaque personnage va avoir ses compétences qui lui sont propres. Oui, j'allais dire que ça ressemblait à des bobons. <rire> voilà, donc par exemple, hein, je vais vous donner un concept. Si vous jouez le musicien, vous allez avoir des, euh, vous allez avoir des schémas qui correspondent que aux musiciens. C'est des schémas qui sont prévus que pour jouer avec le musicien. Donc niveau facile, niveau après intermédiaire, et vous avez niveau, niveau très difficile, d'accord La différence c'est quoi C'est qu'en gros quand vous jouez en facile, vous avez le droit de faire, vous pouvez faire jusqu'à une vingtaine d'erreurs. Quand vous jouez en intermédiaire, une dizaine d'erreurs, et quand vous jouez en difficile, vous avez le droit à une 5, 5 erreurs en gros. Quand je dis 5 erreurs, c'est à peu près parce que dans le jeu, l'idée c'est quand même, c'était, moi j'aime bien quand il n'y a pas d'aléatoire, là il y a de l'aléatoire parce qu'il y a de la pioche, mais vous pouvez contrôler votre aléatoire, et puis... Vous pouvez vraiment ne pas avoir de chance, hein, ça peut arriver sur une partie, mais logiquement, ça a été quand même imaginé avec Gauthier pour que vous puissiez à chaque fois... On n'a jamais eu personne qui s'est retrouvé vraiment bugué dans le jeu, pourtant on a fait 200 playtests, ça peut arriver, mais enfin euh, quand je dis bugué, c'est-à-dire pas de chance. Euh, le hasard fait mal les choses, en général, si vous jouez bien, vous réussissez. Hein. Et même, on avait fait une compétitive à deux avec les deux auteurs de jeu, on avait joué chacun avec des stratégies différentes, et on était arrivé ex aequo à la fin, euh, ex aequo alors qu'on n'avait pas pris les mêmes stratégies. Donc, qu'est-ce que ça va donner Par exemple, le musicien, il va avoir des capacités spéciales qui nous dit euh, « Le silence, une fois par tour, euh, fait disparaître définitivement une perle du plateau. » Donc, hein, il fait le silence, tout simplement. Euh, « La blanche transforme deux perles noires adjacentes en une seule perle blanche sur un des deux emplacements que les perles noires occupaient. » Donc vous avez comme ça chaque euh, artiste qui va avoir ses capacités qui correspondent évidemment à son personnage. Euh, les perles noires transforment une perle blanche en deux perles noires s'il y a un emplacement de libre à côté de la perle blanche. Et la dernière, deux temps, si un emplacement vide est entouré de huit perles, diagonale comprise, fait apparaître une perle blanche à cet emplacement. Donc ça c'est les capacités spéciales de notre, de notre musicien. Et l'écrivain, lui, ben, il va avoir ses capacités créativité, combinaison... Euh, le danseur, bah, diagonale, échange, pas rapide et chorégraphie, bah, vous vous en doutez, c'est quoi bah, Le danseur, il va se déplacer beaucoup plus sur la scène, donc il va avoir des schémas où il va falloir beaucoup plus se déplacer. Donc en gros, le concept du jeu, c'est qu'en fonction de l'artiste que vous jouez, vous n'allez pas jouer le même, euh, vous n'allez pas avoir le même gameplay, c'est très asymétrique, puisque chaque perso va avoir ses capacités qui lui sont propres. Le peintre, eh ben, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'il a comme capacité Il a la capacité de mélange. Qu'est-ce que c'est que mélange eh bien, Il va transformer les, euh, les couleurs primaires en couleurs secondaires. Donc là, ça nous apprend un peu aussi en même temps au passage. Donc par exemple, une jaune et une bleue se transforment en verte. Une jaune et une rouge se transforment en orange. Et une rouge et une bleue se transforment en violette. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir, à partir des couleurs primaires, aller chercher des couleurs différentes sur le jeu. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, vous commencez dans votre pioche qu'avec des couleurs euh, primaires. Mais vous allez... Arrivé, vous allez pouvoir, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, créer en fonction des personnages du orange, du vert. Vous allez pouvoir faire, donc, on l'a dit tout à l'heure, du violet. Mais en fonction des musiciens, par exemple, avec le, le, ah, le, le musicien, par exemple, vous allez pouvoir faire aussi du noir et du blanc. Il euh, n'y a pas de dé et c'est ton jeu, donc on va peut-être avoir de la chance. <rire> va ben, savoir, il n'y a pas de chance, c'est que de la stratégie dans ce jeu. Alors là, les couleurs sont un peu modifiées par la caméra. On a le violet qui n'est pas tout à fait pareil, il est <rire> légèrement différent. Et le orange aussi, qui est un peu modifié par, le... ah, par, euh, par la caméra. Désolé, j'ai la gorge qui commence à, à piquer légèrement. Donc voilà, vous avez les perles de couleur. Et ça, vous avez une petite boîte à côté avec les perles qui vont avec. Euh, voilà pour ça, donc en fait on va, choisir, euh, on va choisir un personnage donc Oriane, comme tu es dans le chat je te laisse choisir et là ne fais pas par rapport à moi, fais vraiment ce que tu veux donc euh, par contre juste le comédien évite parce que c'est le perso le plus dur 
Donc si vous prenez le niveau difficile, très difficile du comédien, évidemment, c'est le niveau extrême du jeu. Vous avez vraiment facile pour découvrir et après, vous pouvez vraiment faire du super challenge. J'ai eu des personnes au festival qui m'ont dit « Ah, mais nous, on est super habitués, donne-nous un truc difficile. » J'avais donné déjà, j'ai dit « Attendez, faites déjà un intermédiaire. » Et l'intermédiaire, j'en ai un qui est resté. Il a abandonné ses potes. Il est resté pendant 4 heures sur le stand à essayer de résoudre l'intermédiaire. Donc euh, voilà, c'est le but, c'est quand même de se casser les ménages. Donc, quel personnage veux-tu jouer pour le mode solo, pour découvrir ce mode-là Sachant que quand vous allez jouer en coopératif et compétitif, il va y avoir évidemment des, euh, des règles différentes. Vous allez avoir des choses différentes puisque ce n'est pas juste un, un copier-coller pour le coop et le compétitif, il va y avoir des choses en plus. Donc là, il faut choisir un personnage et après, on va, je vais expliquer dans le vif du sujet les règles du jeu. Allez, n'hésite pas. Pendant que tu décides de ton perso, donc musicien, je rappelle, écrivain, danseur ou peintre. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est en solo, c'est pour bien apprendre. Bon, vous pouvez jouer, il y a des personnes qui me disent, on n'aime pas trop les jeux solo. Ils ont joué en solo, ils ont beaucoup aimé, donc c'est possible aussi de, voilà, de jouer en solo. Euh, compétitif, ça va rajouter un plateau, vous allez avoir des interactions. Vous n'allez pas avoir d'artiste de, de, au départ. C'est vous qui allez faire votre propre artiste. En fait, vous allez débloquer des compétences, un peu comme dans un RPG, mais un RPG version, euh, version puzzle game Tempo Campus. En gros, on part neutre et on va, pendant la partie, débloquer des capacités spéciales. Et chacun va débloquer des capacités spéciales pendant le jeu pour essayer d'arriver le plus vite possible à résoudre le schéma. En coopératif, vous allez jouer par contre, vous allez incarner un des, euh, des artistes et vous allez jouer, donc ça se joue jusqu'à 4 joueurs, hein, de 1 à 4 joueurs. Et en coopératif, eh ben, vous pouvez jouer, par exemple, à deux joueurs, euh, et vous choisissez, tiens, une combinaison musicien-danseur, peintre, écrivain, etc. Donc ça fait un, énormément de boulot dans le jeu, parce qu'il y a des schémas qui sont prévus pour chacune des combinaisons. D'accord Et en plus, il y a trois niveaux de di différents. Euh, donc en coop, vous pouvez avoir des, à trois joueurs, un musicien, peintre, écrivain, euh, danseur, peintre, comédien, etc. Et à quatre joueurs, eh ben, vous en avez, vous en choisissez quatre sur cinq. Euh, tu dis ça, mais d'expérience, je sais que tu venges quand on laisse de côté le musicien. Alors, on va le prendre. Et comme ça, clôture, et comme ça, ça clôturera bien les 24 heures de ta dépense d'énergie. Allez, si tu veux. Hop, allons-y. Dans les personnages, on va dire, les plus simples pour commencer le jeu, on a souvent, on conseille le peintre, c'est le plus simple, et le danseur. Donc, peintre et danseur. C'est les deux persos qui sont les plus, euh, les plus simples pour commencer le jeu, peintre et danseur. Et ensuite, musicien et écrivain, c'est ceux qui sont euh, plus, euh, plus compliqués. Donc voilà, attention parce que là, Oriane, hein, et puis ceux qui veulent participer pendant le live, n'hésitez point. Donc, musicien, donc les capacités spéciales du musicien. Et donc le musicien, vous voyez, on va prendre, hein, pour débuter déjà, on va prendre le niveau facile, ça sera déjà pas mal. Et donc, il va falloir arriver à faire ce schéma-là. Vous allez devoir donc réussir à faire un schéma, donc c'est un peu de le game, hein, ce schéma-là en moins d'actions euh, possibles. <rire> ce schéma que vous avez là. Sachant qu'au départ, dans votre pioche, c'est la même pioche pour tous, tous les artistes, vous avez 15 rouges, 15 jaunes et 15, et 15 bleus. Donc, ça c'est important à savoir. Votre musicien, il va falloir qu'il arrive à faire ce schéma-là, donc sur le plateau que vous aviez tout à l'heure. Donc, vous savez qu'il va avoir des, euh, entre guillemets, des compétences spéciales. Je les résume, je vous les redonne. Il a la compétence silence qui permet une fois par tour de faire disparaître définitivement une perle du plateau. Il a la compétence blanche qui transforme deux perles noires qui sont adjacentes. Donc, attention, adjacente dans ce jeu, c'est orthogonal, ce n'est pas diagonal. Hein. Euh, il y a le, le danseur qui se déplace en, en diagonale, mais les autres persos déplacent les, les perles en orthogonale. Euh, donc euh, voilà, de une, que je vous disais transforme deux perles noires adjacentes en une seule perle blanche sur un des deux emplacements que les perles noires occupaient. Donc vous avez deux perles noires à, au, à côté, vous enlevez les deux et sur un des deux emplacements, vous mettez une perle blanche à la place. Ensuite, au noir, ben, c'est le contraire, ça transforme une perle blanche en deux perles noires s'il y a un emplacement de libre à côté de la perle blanche pour en mettre deux noires. Hein, évidemment, en musique, vous faites des blanches avec deux noires et euh, euh, vous faites... Euh, donc, pour une blanche, il y a deux noirs et vice-versa. De temps, si un emplacement vide, donc si jamais vous avez un emplacement vide qui est entouré de huit perles, donc vous supposez hein, sur le plateau ici, vous avez huit perles, donc un, deux, trois, quatre, ici vous avez les huit perles, et au milieu, vous avez un vide, c'est-à-dire vous n'avez pas de perles. 
les vides sur les cartes schéma, comme c'est le, le prototype, ça correspond aux perles qui sont grises. Hein. Tout ce qui est grisé, c'est ce qui est vide. Et le reste, ce sont les couleurs, ce sont les perles. Tout ce qui est grisé, c'est où il n'y a pas de perles, justement. Euh, donc, du coup, s'il y a un emplacement vide qui est entouré de 8 perles, euh, diagonale comprise, hein, puisque c'est 8 tout autour, là, pour le coup, faites apparaître une perle blanche à cet emplacement. Donc là, l'action de temps, c'est bim, on peut faire apparaître une blanche à condition d'avoir un emplacement vide autour de 8 perles. Voilà, donc je ne sais pas si vous imaginez un peu le... Ça vous donne déjà un peu une idée de toutes les capacités rien que de, ce, de cet artiste-là. Il y a foison de jeu à faire. Ça, c'est pour les spécificités de notre musicien. Revenons à notre histoire de plateau de jeu et de jeu de base globalement. Donc on a dit, le but du jeu... Alors on va mettre plutôt ça. Alors pourquoi... Oui, on va mettre ça et puis vous allez, je vais vous mettre le schéma comme ça. Hop, ici. Voilà, vous allez voir le schéma aussi. Voilà. Donc il va falloir résoudre, refaire ce schéma-là que vous avez ici. Il va falloir le refaire. Euh, et merci d'avoir aimé le stream. Donc il va falloir refaire ce schéma sur le plateau de jeu qui est ici. Donc ça, c'est votre scène de spectacle, on explique. Donc je vous explique les règles. Qu'est-ce qui se passe Donc dans Tempo Campus, là vous avez le, le compte tour et action, s'il veut bien, voilà. Vous allez avoir 10 tours au maximum pour réussir votre, euh, votre schéma. À la fin des 10 tours, si jamais vous n'avez pas réussi votre schéma, vous avez perdu. Comment ça marche Alors, vous allez avoir des petits jetons. Au, début, au tout début du jeu, vous allez avancer votre jeton sur pioche gratuite. C'est marqué ici, vous avez pioche gratuite, c'est marqué sur le plateau. Pioche gratuite, donc on va prendre... On va piocher dans notre, reste, dans notre pioche une pioche, piocher une perle au hasard. Donc là, on ne la voit pas parce que moi, je suis en plein milieu. Là, mais là, mais c'est du jaune. Est-ce qu'on peut la voir Voilà, je l'ai mise ici. Là, vous la voyez. Là, on a du jaune. On va la mettre ailleurs, évidemment, si on ne voit pas bien. Donc là, on a du jaune. OK. Ça, c'est la pioche gratuite. Ensuite, déplacement automatique. Ça, il ne se passe rien pour le début du jeu parce qu'il n'y a pas de perle en jeu. À partir de là, on va arriver au tour 1. Donc, on va avancer notre curseur sur tour 1. Au tour 1, on va avoir la possibilité de faire une action. Donc, on va avancer notre curseur sur la première action et on va faire donc une action. Quelles sont les actions que vous pouvez faire dans ce jeu vous avez, trois, euh, vous avez plusieurs possibilités, trois possibilités. La première comme action, c'est je prends une perle dans, mon, dans ma pioche, je pioche une perle et je la mets dans mon réceptacle. On appelle ça un réceptacle pour voir toutes les perles. Alors par contre, là, vous ne voyez pas bien. Voilà, là, vous les voyez. Donc, je pioche une perle et je la mets dans mon réceptacle. Ça, c'est une action, par exemple. Une autre action, c'est je prends une perle de mon réceptacle, ce coup-ci, je la choisis, là, pour le coup, alors que quand on la pioche, on ne la choisit pas. Je la choisis et je vais la mettre sur le plateau de jeu. Ça, c'est ma deuxième action possible. J'espère que tu es meilleur quand tu pioches que quand tu mélanges. <rire> euh, tu vas voir, j'ai une, une idée. <rire> j'ai une idée pour ça. Mais effectivement, la garage, ça nous met pas. C'est pas simple parce que logiquement, pour que vous puissiez piocher, il faudrait que vous ayez aussi, vous, des, des jetons ou des pioches de couleur pour pouvoir le faire de chez vous euh, en piochant. Mais on peut le faire avec des dés. Il suffit de lancer un dé euh, roll, euh, point d'exclamation, roll espace 45. Et 1 à 15, c'est les perles jaunes. 16 à 30, c'est les perles bleues. Et 31 à 45, c'est les perles rouges. Voilà. Pour la guerre à jeu. Mais logiquement, c'est pas comme ça. Donc, on a dit notre deuxième action possible, c'est mettre une perle sur le, la scène de spectacle. Sur le plateau. La troisième action possible, c'est... Imaginons, on a une perle sur, euh, sur, la, sur la scène de spectacle. On va pouvoir la déplacer. C'est une troisième action. On appelle ça des actions de base possibles. On peut la déplacer en orthogonale, donc vers le haut, vers le bas, vers le haut, tout, mais pas en diagonale. Il n'y a que le danseur qui peut le faire en diagonale. Voilà. Donc ça, c'est votre troisième action possible dans vos actions de base. Et la dernière chose que vous pouvez faire, sinon dans vos actions, c'est l'action du, ce qu'on expliquait tout à l'heure, du musicien, justement. Donc vous pouvez faire une de ces actions, ça fait partie des actions que vous pouvez faire. Voilà. C'est... C'est pas que j'ai pas confiance. <rire> Donc c'est tout. Vous avez vu dans vos actions, c'est pas très compliqué pour jouer le, le jeu en solo. Vous avez peu de choses dans l'idée. Donc je résume. On peut piocher, c'est une action, et on met dans le réceptacle. Ça c'est une action. On peut prendre du réceptacle pour mettre sur le plateau de jeu, c'est une action. Troisième action possible, 
c'est je déplace en orthogonale une perle qui est sur le, sur le plateau. Bon, à chaque fois, ça va me faire la mise au point, ça va être pénible. En plus, il ne veut plus la faire la mise au point. À force que je mette ma main, il n'est pas content. Ah mais il ne veut plus. Il a dit, là, la caméra, elle a dit, j'ai plus envie. Voilà. Euh, et ensuite, la dernière action possible, donc on a dit, c'est prendre une des actions de notre, de notre musicien, sachant que lui, il en a quatre. Le peintre, par exemple, il n'a qu'une seule action spéciale parce que c'est très, très fort. Donc, ça dépend évidemment de chacun des artistes. Ça, ce sont, le, entre guillemets, c'est la façon dont vous allez pouvoir jouer votre, votre personnage. Action de base et action spéciale de, de, votre, de votre artiste. On a fini notre, supposons notre, notre action du tour 1, c'était je pioche une perle, je la mets dans le réceptacle. On a fini, au tour 1, on a le droit qu'à une seule action. Qu'est-ce qui va se passer On passe au tour 2 et là, on va redescendre notre curseur qui est ici sur l'emplacement, le, déplacement automatique. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir Eh bien, toutes les perles qui sont en jeu vont descendre d'un emplacement. Hein, elles vont partir, euh, elles vont aller vers le bas, donc elles vont... À chaque fois qu'il y a une perle dans le jeu, elle va descendre d'un emplacement à chaque début de nouveau tour. On appelle ça le déplacement automatique. Et moi, je dois à chaque fois scroller. Ou OK, ça va, je suis. Impeccable. Donc, supposons que vous aviez une perle ici, que vous aviez mis une perle ici au premier tour. Et on suppose, eh ben, l'action de déplacement automatique, quand on arrive au début du deuxième tour, votre perle, elle va descendre d'un emplacement. OK Donc, il y a l'option dans ce jeu de tout est dynamique. Ça veut dire que ça bouge. Il va falloir vous projeter dans le temps pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez faire pour faire votre, votre, votre schéma. Voilà, donc ça c'est à chaque début de tour. On arrive donc au tour 2, et au tour 2 on va pouvoir faire deux actions. Donc première action, supposons, je dis tiens ma première action c'est je mets sur le plateau, et ma deuxième action, je monte mon curseur, c'est je déplace, ou je déplace, non je dis n'importe quoi, c'est pour vous montrer, je déplace ma perle. Voilà. Et là, j'ai fait mes deux actions du tour 2. Là, vous êtes en train de vous dire, oulala, là là, le garageux, il est un peu fou. On n'arrivera jamais à faire notre schéma comme ça. Évidemment, c'est un puzzle game quand même. Hein Donc, il va falloir faut se triturer les méninges. On a fini les deux actions du tour 2. On passe au tour 3. On redescend le curseur qui est ici. Et on refait déplacement automatique. Donc, toutes les paires qui sont au jeu descendent d'un cran. Et là, au tour 3, on a trois actions possibles. Donc, première action, deuxième action, troisième action. Au tour 4, on a 4 actions. Donc, plus vous allez monter dans les tours et plus vous allez avoir des actions. Ça vous permet aussi, quand vous découvrez le jeu, d'avoir peu d'actions au départ pour réfléchir. Et quand vous connaissez bien le jeu, après, au tour 10, vous avez 10 actions. Donc, évidemment, hein, il y a de plus en plus d'actions dans la, dans la partie. C'est tout bon pour tout le monde. J'espère que je ne vous, hein, vous ai pas perdu. Si vous arrivez au tour 10 et que vous faites la dixième action du tour 10 et que vous n'avez pas réussi le schéma, vous avez perdu. <rire> Est-ce que ça va, Oriane Jusque-là, est-ce que ça va Et les gens qui viennent de nous rejoindre, les followers, je vois qu'il y a cinq spectateurs, n'hésitez pas à venir discuter sur le chat et interagir. C'est le but aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur le jeu, n'hésitez hein, pas, sauf si je vous fais peur. <rire> euh, oui, je vais peut-être décéder en cours de route. <rire> non, non, t'inquiète pas, c'est juste que tu as pris le musicien, c'est pas le plus simple, mais ça va bien se passer. Euh, voilà, ça, vous avez vu, c'est les actions de base, il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça sur les actions de départ. Il y a des petites règles en plus, évidemment. Alors, première règle en plus. Quand vous placez votre première perle sur votre plateau, il faut obligatoirement qu'elle soit sur la première ligne en haut de votre plateau. Donc, vous allez la mettre quelque part en haut de la ligne de votre plateau. Vous ne pouvez pas la mettre n'importe où sur le plateau. C'est obligatoirement sur la première ligne à l'endroit que vous voulez. Donc là, par exemple, on voit, on dit, tiens, sur mon schéma, euh, j'ai une perle au 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait la mettre ici, par exemple. Hein. Il faut savoir que, logiquement, euh, une fois qu'on aura fait le design ou qu'il y aura un plateau de fait, l'idée, c'est qu'on ait des repères, parce que sinon, sans repères, c'est compliqué. Donc, il faudrait qu'on ait ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, où j'avais imaginé faire une scène de spectacle dans un château fort, euh, et dans la scène de spectacle, que les bancs soient numérotés comme, euh, comme des bancs de cinéma et qu'on ait les numéros qui soient à côté pour qu'on ait les, les numéros pour se repérer sur le plateau. Puisque vous avez un plateau de 10 emplacements par 10 emplacements, euh, donc 10 par 10, mais euh, voilà, pour repérer l'endroit où on est à peu près, comme il euh, n'y a pas vraiment de... Donc on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas, pour le milieu, vaut mieux avoir des numéros. 
Voilà, donc votre première règle, c'est si je mets la première perle sur le jeu, elle va être obligatoirement quelque part sur la première ligne du plateau. À partir du moment où j'ai au moins une perle sur le plateau de jeu, quand je vais replacer une perle en jeu, il faudra qu'elle soit adjacente à une perle qui est déjà en jeu. Je ne pourrai plus la placer n'importe où sur la première ligne. C'est fini, c'était le truc de tout départ du jeu. Après, il faudra que ma perle que je place, elle soit adjacente à une perle qui est déjà en jeu. Donc, par exemple, ici. Supposons qu'à la fin du tour, donc là, on dit il y a tout qui descend. Boum Je replace, je dis, tiens, mais là, je veux placer une nouvelle perle. Je peux la placer adjacente, pas en diagonale. Donc, en orthogonale. Par exemple, ici, j'ai le droit ou ici, mais je ne peux pas la placer ici. Il hein. faut qu'elle soit adjacente. Par exemple, ici. Supposons qu'après, je dis, tiens, je fais un déplacement. Boum, je la mets là. À partir de là, je vais pouvoir très bien décider de mettre une autre perle à côté de celle-là, puisqu'elle serait adjacente à une autre perle, d'accord Donc on peut après séparer les perles, elles n'ont plus besoin d'être à côté. Une fois qu'on en a mis une à côté, on peut très bien après la déplacer, ça on a le droit, et ensuite poser directement après des perles adjacentes à une des perles qui est en jeu. Donc vous ne pouvez pas les mettre n'importe où, au départ quand on les pose sur le terrain, c'est obligatoirement sur le, la scène de spectacle adjacent à une perle, mais après vous pouvez les éloigner, elles peuvent être dispatchées. Bien sûr, sinon, ça serait trop simple. <rire> voilà. Euh, donc, ça, c'est votre restriction de départ de jeu. Première ligne. Et après, restriction, c'est on place euh, adjacent. Et après, on peut déplacer, évidemment. On a dit à chaque début de tour, hop, qu'est-ce qui se passe Vous allez avoir, à chaque début de tour, vous allez avoir tout qui descend. Donc, on a dit d'un emplacement, c'est le déplacement automatique. Ce déplacement automatique n'est pas une action de, de joueur. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de vos actions de déplacement. Donc, vous, vous, avez, vous allez pouvoir économiser du temps, sachant qu'à chaque début de tour, vous savez que toutes vos perles en jeu vont descendre d'un emplacement. OK Donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir réfléchir à l'avance en vous disant, OK, il y a tout qui descend d'un emplacement. Du coup, je peux me projeter dans le temps pour savoir, au dixième tour, si je place une perle ici, et eh ben je compte, hein, à chaque tour, elle va descendre. Donc, vous savez qu'elle va arriver euh, à la fin du dixième tour, par exemple, sans que moi, j'ai eu besoin de la déplacer. Évidemment, vous pouvez aussi la déplacer, mais ça vous coûte une action. Donc, il faut jouer avec le côté de ça se déplace automatiquement et nous, on peut déplacer aussi. À chaque début de tour, ça se déplace automatiquement. Voilà. Alors, donc, je vous ai dit, il faut arriver à faire ce schéma-là. Il ne reste plus que deux petites règles et on a fini, vous avez vu. Alors là, j'ai mis un peu de temps parce qu'on discute, on discute, mais en fait, les règles, elles s'expliquent en, euh, en 10 minutes, un quart d'heure et ça s'explique à tout le monde. C'est que là, je papote, je papote. Euh, pour les règles solo et après, une fois qu'on a joué au solo, je vous expliquerai, si vous voulez, les modes coop et compétitifs qui rajoutent pas mal de choses pour euh, pimenter l'histoire et pour vraiment avoir des interactions. Euh, ça devient beaucoup plus euh, stratégique et c'est de la vraie coop et vraie interaction aussi en compétitif. Vous verrez, vous allez vous demander pourquoi, mais bon. Euh, dernière règle, si jamais votre, euh, votre perle arrive sur le dernier emplacement ici et qu'avec un déplacement automatique, le déplacement automatique la fait sortir du plateau. Le déplacement automatique la fait sortir du plateau, vous avez perdu la partie. Donc en gros, si jamais vous au dixième tour, dixième action du dixième tour, vous n'avez pas réussi le schéma, vous avez perdu. Si une perle par mégarde devait sortir de façon déplacement automatique, vous avez perdu aussi. Par contre, quand elle arrive ici, vous pouvez très bien, vous, avec une action de déplacement, essayer de la remonter. Et si vous en avez beaucoup, vous allez avoir des problèmes pour faire toutes vos actions de les remonter. Euh, donc attention, si elle arrive là, déplacement automatique, que ça sort, vous avez perdu. Dernière chose, si vous n'avez si plus de perles dans votre sachet de perles, vous avez perdu. Donc en gros, il y a trois façons possibles de euh, perdre. Mais par contre, il y a plein de combinaisons possibles pour arriver un autre schéma qui est ici. Voilà, donc il faut bien, ici, il faut bien y penser. Je le redirai de toute façon, c'est au début, il faut bien penser à, à tous ces petits détails-là. J'ai tout donné, sauf une règle, évidemment, parce que sinon, vous êtes en train, peut-être, ceux qui sont en train de suivre le stream sont en train de se dire, il est complètement fou, ce garageux. Ça, on le savait, mais euh, si ça descend automatiquement tout le temps, on ne va jamais arriver à faire ce schéma-là. Donc, il faut savoir que si jamais... Par exemple, ici, on a euh, ce jeune qui est là. Vous le voyez, la, la petite perle jeune qui est ici. Je vais faire un petit zoom pour les voir encore mieux. Voilà, vous les voyez ici. Mais évidemment, là, on voit le jeune, mais je vais la dézoomer pour voir qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, ici, on est en petit, mais en gros, 1, 2, 3, 4, et sur... Donc, elle est à la quatrième, donc 1, 2, 3, 4. 
au quatrième emplacement. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elle est ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, quand on a l'habitude, après, ça va. Et si vous n'avez pas l'habitude, on va mettre, faut mettre des repères. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je n'ai pas eu le temps de le faire pour le live, mais si on refait un prochain live sur, ce, sur le jeu, Tempo Campus, je pourrais vous mettre des repères à l'écran avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et ABCD, EFG pour avoir vos, vos repères sur l'écran. Mais là, ce soir, ça prend du temps. Il y en a pour une heure de boulot de faire les repères, donc là, je n'ai pas fait. Voilà. Euh, donc, supposons que cette perle-là arrive ici ou par un déplacement automatique ou parce que vous, vous l'avez déplacée là. On va pouvoir, et ça ne coûte pas d'action, c'est pas on va pouvoir, d'ailleurs c'est automatique, c'est obligatoire. Au moment où votre perle arrive ici, elle va se stabiliser. D'accord Donc au moment où vous avez une perle qui arrive à cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer Elle va, quand elle arrive en fait en gros au bon endroit, de la, quand une perle de la bonne couleur arrive sur le bon emplacement par rapport au schéma, elle se stabilise. Stabiliser, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on lui met un petit marqueur dessous pour dire qu'elle est stabilisée. Alors là, sur l'écran, vous ne voyez peut-être pas très bien parce que c'est vu de dessus. Euh, logiquement, si j'avais mis un peu plus de côté, on aurait peut-être mieux vu. Mais là, donc, vous avez, j'ai stabilisé, ça veut dire que la perle ne bougera plus de la partie. Là, elle ne bouge plus. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe On a une perle qui arrive, elle arrive à un endroit. Dès qu'elle arrive au bon endroit et qu'elle est de la bonne couleur, elle se stabilise. Ça veut dire que, évidemment, sur votre scène de spectacle, vous avez la bonne émotion, vous avez le bon déplacement, ça correspond à votre schéma. Donc, elle s'ancre, il y a un ancrage. On te pardonne, on va s'en contenter, compter jusque 10, ça devrait être faisable. <rire> Alors, c'est pour le repère visuel direct, c'est vrai que c'est plus facile. Mais bon, c'est un prototype. Donc, si on voit, impeccable, ben écoute, super, c'est chouette. Donc voilà, dès que vous avez une perle qui arrive au bon endroit et qui est de la bonne couleur, elle se stabilise. Ça veut dire qu'elle ne bouge plus. Donc ça va vous aider évidemment parce que quand il y aura un déplacement automatique, elle ne descendra plus. Donc si vous avez par exemple une perle bleue qui arrive au bon endroit, bim, elle se stabilise, elle ne bougera plus. Donc vous avez vu, il va falloir vraiment réfléchir dans le temps à comment vous allez vous organiser parce que ça bouge. Et au bout d'un moment, ça bouge plus. Donc il faut imaginer qu'est-ce qui va se passer dans le temps pour stabiliser vos perles. Supposons que vous aviez mis la jaune et que vous aviez une bleue ici. Alors, du bon côté. Alors, hop, ouais, on va y arriver. Ici. Alors, sur l'écran, est-ce qu'on les voit au bon endroit Ouais, alors, c'est mon truc qui n'est pas très bien stable, mais voilà. OK. Donc, ici, on avait mis une perle au-dessus. Déplacement automatique, elle se déplace. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ici, elle ne va plus bouger, la perle, parce qu'elle est bloquée par la perle stabilisée. Donc, tout simplement, quand elle arrive là, s'il y a des perles qui sont au-dessus, elles s'agglutinent elles se, elles se, elles et elles ne peuvent plus bouger parce qu'elle est bloquée par celle qui est stabilisée. Ça s'annonce compliqué, cette histoire. <rire> bah, c'est du, du puzzle game, c'est du côté un peu stratégique. Donc, comme je disais, le musicien il est un peu plus compliqué. Euh, il y en a, le musicien, on va dire que le niveau facile, il y en a 50% des personnes qui réussissent du premier coup le musicien quand ils ne connaissent pas le jeu, mais que 50%. Le peintre, il est réussi à 90% du temps, euh, donc ça dépend des, euh, des personnages, évidemment. Le danseur aussi, il est, il est réussi à 95% du temps, ça dépend des personnes. Donc ici, là, la perle, elle ne peut plus bouger, vous ne pouvez pas la déplacer par un déplacement euh, manuel vers le bas, et elle ne peut plus bouger par le déplacement automatique. Par contre, vous pouvez décider de dire, je pars un déplacement manuel, pour une action, je la mets sur le côté. Ça, vous avez le droit. Et dans ce cas-là, elle va de nouveau pouvoir bouger. Donc, les perles stabilisées, pour résumer, elles vont bloquer les perles qui sont au-dessus. Donc, si jamais j'avais des perles ici, toutes mes perles qui sont au-dessus sont bloquées par ma perle qui est stabilisée. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez descendre la bleue, il va falloir faire attention. Si vous avez une, une jaune au-dessus, ça, ça va bloquer la bleue si elle est en haut. Ou Sinon, il faudra faire ça. Il faut faire attention de ne pas se bloquer complètement. Donc, euh, je ne sais même pas si ce n'était pas... Un, celui qui voulait un jeu pas facile, s'il n'avait pas fait le musicien, qu'il avait bien galéré dessus. Parce qu'il faut bien réfléchir comment vous allez faire ça à l'avance. Donc il faut que vous ayez quand même un peu une stratégie de jeu, entre guillemets, au départ, pour vous dire comment je vais enchaîner toutes mes, euh, toutes mes actions au début, comment je vais placer mes perles pour arriver au schéma, au schéma final. Voilà, vous avez euh, toute l'histoire du jeu. Alors comme je disais, ça ne dure qu'un quart d'heure, hein, les règles. Mais là, je suis allé en mode, euh, en mode un peu plus euh, avancé. Donc, vous avez les, les règles hein, de, de Tempo Campus. Je voulais, vais vous les montrer ici. Voilà. Donc, ici. Et là, on a donc toutes les règles en, 
en PDF, vous voyez, avec que je me suis bien embêté à faire. Donc, les règles du jeu avec le mode solo, compétitif, etc. Voilà, donc ça, c'est les règles du jeu, évidemment, de la version euh, prototype. Hein. Voilà, avec le nombre d'heures, etc. Donc, on disait, là, je vous ai expliqué, 60, plus de 60 heures de jeu, avec 25 heures de jeu en, en mode solo, etc., etc. Hop, allez, revenons à notre plateau. Donc, les règles, évidemment, elles existent. Euh, et ben voilà, écoute, Oriane, je t'ai tout dit. Tu sais tout. Tu sais tout, tu sais tout. Donc, tu as des couleurs primaires. Grâce à tes compétences, à tes actions spéciales de musicienne, tu vas pouvoir créer du blanc et du, euh, et du noir. C'est l'écrivain qui, qui est plus difficile que le, que le musicien. Hop, et je récupère, je récupère ça. Et voilà, voilà. Si jamais je suis noyé, je mettrai un vote, euh, vote Gabriel. D'accord. Donc là, vous voyez, on a mis... Alors, c'est dommage, les, ça ne correspond pas tout à fait les chiffres, mais presque, par rapport aux lignes, vous voyez, il y a un petit décalage, mais 9, on pourrait avoir déjà les, les chiffres ici qui correspondent à, le, à notre compte tour. Donc, le compte tour, ligne 1, 2, 3, 4, 5, tu as déjà, en tout cas, la, le, tu vois les lignes à peu près avec le, avec le compte tour qui est ici. Presque, on va dire. Parce que manque de bol, après, à partir d'ici, ça se défausse un peu, surtout sur la caméra. Parce que la caméra vue de dessus, ce n'est pas pareil que moi. Moi, je vois mieux au niveau de. Je les vois mieux à côté. Euh, voilà, et après, on pourrait dire sinon A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc, par exemple, 1, 1 J ou 1, 1 B pour avoir les, les lieux où vous voulez mettre vos, mettre vos perles. Donc, première chose à faire dans le jeu, on a une pioche gratuite. Donc, regarde bien, Oriane, la, hop, le schéma que tu dois faire. Et vous pouvez participer, vous pouvez l'aider, hein. aider Oriane, ne hein, la laissez pas toute seule, là, euh, les spectateurs, ils, sont, ils se disent, allez, on la laisse toute seule, se débrouiller. <coughs> N'hésitez pas à donner un coup de main, à venir sur Facebook ou sur Twitch pour aider. Ne faites pas les timides. Donc voilà, tu dois arriver à faire ça. Donc il faut bien regarder l'emplacement évidemment des, des perles. Parce qu'il faut se rappeler du déplacement automatique pour se dire, tiens, cette perle-là, si je la place vers la haut, en fonction de l'endroit où je vais la placer, évidemment, elle va descendre pour arriver dans les bons emplacements. Mais attention, il va falloir faire du noir et du blanc. Donc, donnez, réfléchissez bien à votre stratégie de <coughs> comment je vais faire du noir et du blanc. Sachant qu'au tout début du jeu, vous pouvez faire des noirs que si vous avez une blanche. Donc, la stratégie ici, pour votre personnage, il faut savoir que votre perso, au départ, euh, il ne peut pas faire de noir, il ne peut faire qu'une blanche. Et pour faire la blanche, il a deux options. Ou il transforme des noirs en blanche, mais on a dit qu'on ne pouvait pas faire de noir au début. Donc en fait, en gros, pour faire l'action de créer au départ une blanche, il va falloir faire ce qu'on appelle l'action de deux temps. Puisque sur l'action de deux temps, que vous avez ici, là, à cet endroit-là, l'action de deux temps vous dit que si vous avez huit perles qui entoure une perle, un emplacement vide, vous pouvez créer une, euh, prendre de la boîte une perle blanche. Donc, le tout début, de toute façon, rien, il faudra bien réfléchir à ça, c'est-à-dire, si vous voulez faire du... Vous n'avez pas le choix. Pour faire des noirs et des blanches, il faut commencer par une blanche. Pour faire la première blanche, vous êtes obligé de la créer à partir d'un emplacement vide autour de huit perles qui l'entourent. À partir de là, vous pourrez une blanche la transformer en deux noirs ou deux noirs les transformer en une, euh, une blanche ou refaire encore une deuxième fois une, une blanche avec euh, un vide autour de 8. Oui, oui, venez. Donc, Oriane, je ne sais pas si tu fais du puzzle game ou pas, si tu as l'habitude. Donc, encore une fois, je vous ai dit, c'est du casse-tête, hein, le jeu, hein, évidemment. C'est du casse-tête. Alors, voilà. Donc là, je t'ai expliqué comment la stratégie un peu de, de début, en tout cas, pour arriver à faire le, le départ, c'est-à-dire à faire ce schéma-là bien penser à ce que les perles vont descendre et tu vas avoir donc devoir faire du blanc avec obligatoirement en entourant euh, une case vide par 8 perles. Allez, ça c'est le niveau facile du jeu, mais comme c'est le musicien, on va dire que c'est le facile un peu plus avancé. Le facile facile, c'est le peintre et le danseur. Allez, on y va. On est là. Hop là. Donc, première chose que tu vas faire, on a dit au début du jeu, c'est une pioche gratuite. Donc, tu peux faire point d'exclamation, roll, espace, 45. 
Roll espace 45. Un peu, mais pas souvent, c'est pas ma meilleure compétence. <rire> ok, et eh ben écoute, tu vois, là tu es en train de te dire, mince, j'aurais peut-être pas dû venir à la garage. Alors c'est où tu te dis ça ou alors, tu es en train de te dire, mince, je déteste ceux qui ne sont pas venus. Mais évidemment, c'est comme tous les jeux, euh, au début, vous vous dites, ah là là, il y a plein de choses. Mais une fois que vous commencez à jouer, vous allez vite prendre le coup de main. Vous allez voir, euh, ce n'est pas si compliqué pour euh, déplacer les, euh, les perles. Après, c'est par contre, il faut faire de la stratégie. Vous avez peu d'actions. À chaque fois, on me disait, c'est cool, dans le jeu, il y a peu d'actions. Par contre, il y a beaucoup de réflexions. Voilà, des fois, il y a beaucoup d'actions et peu de réflexions. Là, il y a peu d'actions, mais beaucoup de réflexions. Allez, point d'exclamation, rôle. 45 et tu fais un 24. Donc le 24, ça va être une perle bleue. Ça, c'est ta pioche gratuite. Donc là, vous allez avoir, hop, tu vas avoir une perle bleue. Ça, c'est le départ. Hop. Donc, voilà. Donc ça, c'est bon, ça, c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on va arriver au tour 1. Donc au tour 1, eh ben, tu vas pouvoir faire déplacement automatique. Il n'y a pas au tour 1. Donc une action. Qu'est-ce que tu veux décider de faire, Oriane, comme action Je rappelle que dans les actions, oui, je soupçonne Mukag de l'avoir fait exprès. <rire> c'est ça, mais en fait, il est trop venu. Mukag, il a fait le, le, le total. Donc du coup, il s'était dit, c'est fini. Et maintenant, c'était surprise. Ce soir, c'était surprise, surprise. Alors. Tu as une action. Je rappelle que les actions, c'est action spéciale du musicien, mais là, tu ne peux pas en faire. Il y a aussi, je ne l'ai pas rappelé, mais il y a le silence du musicien. C'est le seul qui est capable, une fois par tour, donc à chaque tour de jeu, il peut supprimer une perle du plateau. Donc, c'est très bien parce que, oui, il y a ça que je vous ai dit. Par contre, à la fin, ça, je ne vous l'ai pas dit, il faut que je vous le dise. Si jamais, la petite règle finale, si vous aviez, donc on a dit, une perle tout en bas du plateau, qu'elle sort par un déplacement automatique, vous avez perdu. Si vous, vous, la, vous avez le droit par contre de la déplacer vers le haut, etc. Si par contre vous, vous la déplacez avec une action manuelle, c'est-à-dire qu'en gros, si vous dites moi je la déplace mais je paye une action, si vous payez une action pour la déplacer et la sortir du plateau, vous n'avez pas, euh, pas perdu, vous pouvez la sortir vous à la main. Bonjour ludiquement solo à tous, ça fait un moment que je ne suis pas venu à la gare à jeu. Eh ben ouais et bah ouais, mais tu, tu enchaînes aussi sur ta chaîne. Et moi, c'est un peu pareil. Je suis désolé. C'est vrai que là, j'ai fait 24 heures de live sur deux jours. Donc, du coup, chaud de chez chaud. Donc là, ce soir, c'est... Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est mon prototype qui avait été sélectionné au Festival de Cannes que je fais jouer pour la première fois sur Internet. Parce qu'il a été joué déjà par 200 personnes, mais pas sur le net. C'est la première fois qu'il est euh, en live. Euh, donc voilà, donc tout ça pour te dire quoi Que si jamais, par exemple, tu as une perle qui est ici, tu peux faire l'action de silence du musicien pour, hop là, pour l'enlever du jeu. Oui, mais bon, ludiquement solo, il n'a pas eu les règles de départ. Donc, il va falloir que tu lui réexpliques. <rire> donc, euh, ah, ah, ludiquement solo, mon sauveur. Il faut peut-être que je pioche. Y a-t-il une limite de perles à avoir Non, il n'y a pas de limite de perles à avoir dans votre, dans votre pioche de perles de couleur. Donc, tu peux très bien en avoir tant que tu veux. Serveur, c'est un grand mot pour me désigner. Donc, sauveur, <rire> j'avais compris serveur. Euh, voilà, donc là on joue l'artiste, le, le musicien. Donc effectivement, tu peux donc pour rappeler, là tu n'as pas 50 options. La première c'est où tu joues une perle de ton réceptacle et tu la mets sur la première ligne de ton plateau, ou alors tu vas repiocher une perle que tu vas mettre dans ton réceptacle. Pour l'instant, tu n'as que deux options possibles au tout début du, au tout début du jeu. Deux, deux options possibles, voilà. Euh, donc c'est comme tu veux il n'y a pas de limite sur le fait de mettre euh, de piocher tu peux en piocher tant que tu veux sauf qu'à chaque fois que vous ne posez pas sur le plateau évidemment vous ne pouvez pas utiliser le déplacement automatique des perles pour qu'elles descendent sans que vous, vous utilisez vos déplacements alors comme tu veux toi tu m'as dit je voudrais, euh, tu voudrais piocher donc après pour aller plus vite hein, dans la partie je peux piocher pour vous et vous vous décidez des actions du jeu ça peut aller plus vite hein, si tu veux tu as pioché la première mais parce qu'après en fait je suis obligé de faire euh, roll, 1, enfin, roll 44 sur 44 ça ferait 1, 15 jeune 29, 30 rouge et euh, 30, 44 enfin 20, euh, ah, 16, euh, 29 bleu et euh, 30, euh, 44 rouge donc c'est galère quand même pour, pour l'aider pour les comment puis-je t'aider petit Oriane en espérant que je puisse le faire en gros ludiquement solo il faut qu'on reproduise en 10 tours le schéma 
Voilà, il faut reproduire ce schéma-là. C'est un puzzle game. Ce schéma-là avec les actions que du musicien et les actions de base. Alors, vas-y, euh, Oriane, et puis du coup, ludiquement solo va apprendre les règles petit à petit hein, pendant, que, pendant que tu vas jouer. Donc, comme ça, il pourra t'aider, il va comprendre un peu comment ça marche aussi. Et comme ça, tu pourras lui donner un coup de main. Donc là, tu m'as dit, pourquoi pas repiocher Donc, effectivement, dans ta première action, tu peux faire ça. Le schéma, je note. Oui, non, on va te confier la pioche, hein, même si je sais à quoi m'attendre. Donc là, je vous rappelle, donc pour Ludiquement Solo, que dans la pioche, on a 15 perles rouges, 15 jaunes et 15 bleus. Et donc, petit à petit, on va avoir moins de probabilité d'avoir les perles, on va avoir de moins en moins de perles à piocher. Si jamais vous n'avez plus de perles dans votre pioche, vous avez perdu. Si vous n'avez pas fait le schéma en 10 tours et à la dixième action du dixième tour, vous avez perdu. Si une perle tombe du, du plateau par une action automatique, vous avez perdu aussi. Donc, allez, c'est parti. Tu m'as dit ma première action. Donc là, vous déplacez votre curseur d'un cran et vous piochez une perle. Donc, je vais le faire pour vous. On y va. Et c'est une perle rouge. Voilà. Donc, là, ici, tu as fait donc, ta seule action du tour 1 parce que au tour 1, vous n'avez qu'une seule action. Au tour 2, vous avez deux actions. Au tour 3, vous avez trois actions. Au tour 10, vous avez dix actions. Donc, on passe au tour, euh, au tour 2. J'ai mis ça en plein milieu pour que vous puissiez le voir. Logiquement, c'est ici, mais je suis en plein milieu. Donc, du coup, vous ne pouvez pas voir. C'est censé être là. Donc, quand on arrive au tour 2, la première chose qu'on fait, c'est on descend ce curseur et on fait un déplacement automatique. Comme il n'y a pas de perles en jeu, ça ne va pas se déplacer de façon automatique. Rappelez-vous, à chaque début de tour, toutes les perles qui sont en jeu vont descendre d'un emplacement. Allez, donc c'est parti. Maintenant, au tour 2, vous avez deux actions de possibles. Je vous rappelle que quand vous, vous allez mettre une perle sur le plateau, la première fois, il faudra qu'elle soit placée en haut du plateau, sur la première ligne, à l'endroit que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir ou la déplacer, ou elle va se déplacer automatiquement avec le déplacement automatique de chaque tour. En gros, on a de grandes chances de perdre, mais on ne sait jamais sur comment on a entendu. <rire> allez, c'est parti. En tout cas, c'est cool à toi, ludiquement de solo, de passer. C'est vraiment chouette de, de prendre le temps de venir parce que... Vu que tu es bien occupé, c'est cool de passer, à, de passer à la gare à jeu. Et n'hésitez pas à venir aussi, parce qu'il y en a qui ont suivi les règles depuis le début, mais qui n'osent pas participer. Euh, allez, c'est parti. Donc, vous avez deux actions. Donc là, ou on repioche et on met de nouveau dans le réceptacle, ou on prend du réceptacle pour mettre dans le, sur le jeu. Et, une fois en, et puis, pour l'instant, pareil, de toute façon, c'est tout, parce que vous n'avez rien mis sur le jeu. Juste, peux-tu mettre nos pouvoirs de musicien que ludiquement solo l'élise Oui. Donc, je rappelle vos actions de base, c'est je pioche et je mets dans le réceptacle ou je prends du réceptacle et je mets sur le terrain. Première ligne s'il n'y en a pas et après adjacent à une perle s'il y en a une. Troisième action de base, c'est je déplace en orthogonale d'un emplacement une perle et sinon je peux faire les actions de notre musicien. Donc, l'action du musicien, je rappelle, c'est vous avez... Donc ça, ça fait partie d'une action. Hein. Silence, on enlève définitivement du plateau une fois par tour une perle, celle que vous voulez. Blanche, vous transformez deux perles noires en une perle blanche. Il faut qu'elle soit euh, du coup en une seule perle blanche sur un des deux emplacements où il y avait des perles noires. Noir, on transforme une perle blanche en deux perles, en, donc deux perles noires en une perle blanche. Et comme vous n'avez pas de perles ni noires ni blanches dans votre sachet au départ, vous êtes obligé pour faire au moins une blanche au départ de temps qui dit que s'il y a un emplacement vide entouré par, euh, comme vous avez sur le plateau, ici, si vous avez donc huit perles comme ça qui entourent un emplacement vide, l'emplacement vide, vous pouvez le transformer en une perle blanche. Il faut savoir que sur le schéma, vous avez ici, hop, sur le schéma que vous avez ici, si ça veut bien, voilà. Tout ce qui est en gris, évidemment, ce sont des emplacements vides, d'accord ce ne sont pas des perles. Voilà, donc en gros, dans tous les cas, pour faire votre première perle dans le jeu, pour faire la première perle autre que primaire, il va falloir créer du blanc au départ. Et pour créer du blanc, il va falloir avoir un emplacement vide entouré de 8 perles. Et ça, c'est donc le niveau de difficulté 1 des schémas. Il n'y a que 10 tours max. Oui, mais au premier tour, tu as une action. Au deuxième tour, tu as deux actions. Et au dixième tour, tu as 10 actions. Au début, on n'a que des perles de couleur primaire, les blanches et noires, on va devoir les créer. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous allez devoir faire ça, sachant qu'à chaque tour, vous avez toutes les perles du jeu qui descendent d'un emplacement. 
Donc, ceux qui veulent venir aussi aider ou proposer, vous pouvez tout à fait proposer. Donc là, vous avez deux actions. Qu'est-ce que vous faites Sachant que la première perle que vous placez, vous décidez où vous la placez sur le jeu. Donc, c'est important de bien y réfléchir parce que rappelez-vous, vous placez où vous voulez sur la première ligne, pas où vous voulez sur le jeu, où vous voulez la première sur la première ligne de votre plateau, et ensuite, automatiquement, à chaque tour, elle va descendre dans l'emplacement. Si jamais elle arrive sur un emplacement qui correspond à sa couleur, donc si elle est au bon endroit et de la bonne couleur, elle va se stabiliser, ça veut dire qu'elle ne bougera plus de la partie, elle sera stabilisée, elle ne pourra plus bouger. Et elle empêchera les perles qui sont au-dessus d'elle de pouvoir bouger, il faudra du coup les déplacer pour qu'elles puissent rebouger. Voilà, j'ai réexpliqué les règles. Donc du coup, pour le replay, il y en a qui vont me dire, mince, le garageux, il radote, il réexplique. Mais c'est pas grave. Je vois qu'il y a six spectateurs, donc n'hésitez pas à venir avec nous. Allez, c'est parti, Oriane. On t'écoute. Et Elodie Solo aussi, qui peut évidemment participer, et tous ceux qui veulent. Allez, qu'est-ce que vous faites pour vos deux actions de ce tour Vous n'êtes pas limité sur le nombre de perles que vous pouvez piocher pour mettre là-dedans. Sachant que vous avez 15 jaunes, 15 rouges et 15 bleus. Il faut mettre une rouge, je pense. Il reste 8 tours et il faut 8 tours pour qu'elle descende au bon endroit. Oui, par contre, attention, ludiquement solo, vous avez le droit d'utiliser une de vos actions pour descendre la perle si vous avez besoin ou la déplacer. C'est une action aussi qui est de déplacement. Par contre, vous pouvez même dire j'ai trois, trois actions, vous pouvez faire trois fois l'action de déplacement. Vous avez le droit de faire plusieurs fois les mêmes actions. Euh... Voilà, après, je ne connais pas trop le jeu, je donne des conseils sans trop connaître. Je placerai bien une perle déjà, genre la bleue en ligne 4. Allez, si tu veux. La bleue en ligne 4, ici. Paf. Voilà. Donc, ça, c'est la première action. Et il reste une action possible. Sachant que le jeu a donc son gameplay. Vous avez des schémas qui sont spéciaux pour chacun des artistes. Et chaque artiste a ses capacités spéciales. Donc attention, comme j'expliquais au début, vous allez avoir vraiment du, énormément de gameplay dans le jeu et de casse-tête puisque chaque artiste a ses cartes schéma et a ses capacités. Je me dis pareil, les bleus sont plus en bas. Si tu places la rouge, tu n'as plus besoin de la toucher. Si tu places la rouge, tu n'as plus besoin de la toucher ou d'utiliser une action vu qu'elle sera automatiquement au bon endroit. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, sachant que euh, elle ne sera pas bloquée en plus la rouge pour descendre. Donc c'est possible aussi, les deux, les deux se valent. Donc on peut effectivement, vous pouvez faire ça, sachant que la bleue, de toute façon, pour la descendre, il faudra la, il faudra la, la déplacer. Je rappelle pour Ludiquement Solo et ceux qui suivent, qu'une fois que vous avez des perles qui sont en jeu, vous ne pouvez plus placer n'importe où sur la première ligne vos perles. Vous êtes obligé de placer vos perles adjacentes à une perle qui est en jeu. Mais par contre, vous pouvez avoir plusieurs packs de perles. Si vous avez une perle ici, vous pouvez placer des perles adjacentes orthogonales autour de cette perle ou autour d'une perle qui serait là-bas. Donc à partir du moment par exemple, où vous avez placé une rouge au centre de votre plateau, pardon, je ne suis plus sur le bon endroit, voilà, si vous avez placé une rouge, supposons qu'elle arrive là, elle sera stabilisée, elle ne bougera plus, mais vous pourrez tout à fait de suite placer par exemple une perle bleue à cet endroit à côté, par exemple à sa gauche, et automatiquement elle va descendre d'un emplacement et elle va arriver au bon endroit. Donc hein, vous pouvez réfléchir en disant, tiens, je place cette perle, elle va descendre, et après, je placerai, par exemple, la bleue à côté, qui descendra juste après. Puisque vous pouvez placer des perles à côté d'une perle qui est en jeu. Voilà, pour la stratégie. Donc, comme vous voulez, juste décidez-vous, vous pouvez mettre, si vous voulez pas, vous pouvez vous mettre d'accord en mettant aussi euh, la, la rouge à côté, hein. les deux peuvent descendre, c'est possible aussi. Hein. On peut faire monter une perle. Oui, vous pouvez aussi me faire... Vous pouvez déplacer en orthogonale, vers le haut, à droite, à gauche, en bas. C'est juste diagonal que vous ne pouvez pas faire. C'est que le danseur qui peut le faire en diagonale. Allez, dites-moi qu'on qu avance logiquement. Ça dure... Euh, voilà, c'est pas... Ça, bon, la première fois, ça va durer trois quarts d'heure. Mais sinon, sachez que les, les schémas solo, ça dure 20 minutes. En coopératif, ça dure une heure. Et en compétitif, ça dure 45 minutes. Et en coopératif et compétitif, vous allez avoir ces règles de base plus euh, 3-4 règles en plus qui vont vraiment augmenter du, rajouter du piment dans le jeu pour les interactions et pour de la réflexion. Mais là, vous voyez déjà de la réflexion sur les cartes schéma. Il y a déjà de quoi faire puisque vous avez 20 heures de jeu rien que pour les cartes schéma si vous voulez vous euh, réussir tous les défis du jeu. Allez 
oui, limite, on met la rouge avec, comme ça, on aura plus de possibilités pour placer les autres. Allez, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Donc, du coup, vos deux actions, ça serait ça. C'est bon, vous validez tous les deux Comme ça, vous avez mis chacun un. <rire> Et après, je, donne, je dirai, mon, je dirai mon, mon petit avis, mais c'est ça, vous pouvez faire ça. Allez. Ludiquement, du coup, je vois bien pour les bleus et jaunes, c'est simple. Pas capté pour les noirs et les blanches. Les noirs et les blanches, en fait, ludiquement solo, tu ne peux pas créer de noir au tout début de, avec tes actions de musicien. Par contre, pour créer une blanche, il faut que tu fasses, il faut que tu aies, en fait, huit perles qui soient placées comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir un carré de... On doit avoir huit perles. Et autour de ces huit perles, pardon, qui sont comme ça, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous avez huit perles qui sont comme ça, qui doivent entourer un vide. Donc, si jamais il y a un emplacement vide qui est entouré de huit perles, l'emplacement vide, pour une action, vous pouvez le transformer en perles blanches. D'accord Donc, le, avec le musicien, la première chose que vous devez faire, que vous pouvez faire, c'est ou supprimer une perle du jeu, ou sinon, vous pouvez... Donc, si vous avez huit perles qui sont comme ça, et bien, celle qui est au milieu, qui est vide, vous pouvez la transformer en blanc. Voilà, hein, donc c'est ça. Et après, la blanche, vous pouvez la transformer en deux noirs. Et deux noirs, vous pouvez les transformer en une blanche. C'est le seul moyen d'avoir une blanche. Non, vous pouvez aussi transformer deux noirs en une blanche. Ou une blanche en deux noirs. Hey, hey, hey. <rire> c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au début. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous préférez faire autre chose, évidemment. Euh, voilà, donc oui, c'est chaud. Par contre, elle va descendre aussi. Hein. Les noirs, et eh ben du coup, vous allez une blanche, elle va se transformer. Pour expliquer sur le schéma, hein. si vous avez supposons une blanche qui est ici, hein. si on fait ça comme ça, hein. si vous aviez ça, si vous voulez pour bien vous montrer, pour expliciter l'histoire, regardez. Supposons que vous êtes comme ça. Alors j'ai mis du vert, mais là dans ce personnage il n'y a pas de vert, hein, mais bon, c'est pour vous montrer. Si vous êtes comme ça, vous pouvez au milieu donc créer. On dit tiens pour une action je crée une blanche. Une fois que vous avez créé une blanche, vous pouvez par exemple dire je fais mon action de silence ou alors vous déplacez vos perles, c'est possible, vous faites votre action de silence, vous avez le droit une fois par tour de supprimer une perle du jeu. Et là par exemple, vous avez le droit pour une action de transformer votre perle blanche en, une perle, en deux perles noires et là, bim, la perle blanche est transformée en deux perles noires. Ou alors, vous pouvez transformer deux perles noires en un des deux emplacements en une perle blanche. Vous pouvez aussi décider d'avoir, vous aviez une blanche ici, vous la descendez là, et là, comme vous avez de nouveau un emplacement de vide, vous pouvez refaire une perle blanche. Bah, non, il faut qu'on fasse 7 carrés, je pense. Vite, un carré, je pense. Voilà, donc là, je pense que j'ai été bien clair pour le personnage, pour vos façons de, de créer, de créer vos, vos, votre, vos noirs et vos blanches. Donc là, j'en ai trop pris, évidemment. Il faut se rappeler que ce sont des perles qui ont été créées exprès pour le jeu. Donc, ce n'est pas évident. Pas trop le choix, il faut piocher des perles et les poser pour faire un carré. Juste ludiquement solo, attention, et pour les spectateurs qui nous suivent, si vous avez une perle qui est stabilisée, elle ne pourra plus bouger de la partie. Donc faites attention, si vous deviez mettre une perle en dessous de celle qui est stabilisée, vous allez devoir la contourner ou penser à l'avoir mise avant d'avoir la couleur de la perle stabilisée. Si vous avez une blanche qui descend, elle va, quand elle arrivera ici, elle sera stabilisée et elle ne pourra plus bouger. Donc faites attention, si vous avez une rouge qui est au-dessus de votre blanche, votre rouge ne pourra plus descendre de façon automatique, il faudra contourner la perle stabilisée. Par contre, l'avantage, c'est que vous n'allez plus avoir de problème pour le déplacement automatique. Elles ne vont pas aller jusqu'en bas du terrain. C'est bon, vous validez comme ça vos deux actions, vous mettez la deuxième ici, comme vous avez fait, ça vous va Allez. Et oui, évidemment, il va falloir piocher pour pouvoir créer votre carré et après faire descendre vos perles. C'est tout bon Vous êtes chaud Je vois qu'il y a 7 spectateurs, c'est super. Je suis content, il y a pas mal de monde là qui viennent d'arriver. Euh, donc, n'hésitez pas à venir participer avec Oriane et Ludiquement Solo. Hein. C'est le but de Tempo Campus. Là, on joue le musicien. 
Il faut savoir qu'il y a cinq, cinq artistes différents et donc euh, des schémas de niveau facile, difficile, intermédiaire et difficile. Ça, c'est le niveau facile, mais comme le musicien, j'expliquais au début, parmi les faciles, c'est un des, des, quand même des plus compliqués. Allez, donc on fait notre action 2, c'est celle-là. Je n'avais pas augmenté le curseur, pas j'attendais. Maintenant que c'est fait, on passe au tour 3. Au tour 3, on va descendre notre curseur ici et donc les perles, elles descendent d'un emplacement avec le déplacement automatique. Et maintenant, vous avez le droit de faire trois actions. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous décidez de faire comme action Donc là, vous avez vraiment en, en mode solo, c'est vraiment du puzzle game pur et dur. Quand vous allez jouer en coopératif, ça va être vraiment de la grosse stratégie réflexion. Ça va être la dynamique de jeu va être un peu différente. Euh, et en compétitif aussi, ça va être... Euh, voilà, ça va apporter une saveur différente au jeu en fonction du mode de jeu que vous jouez. Mais pour apprendre les règles, c'est pas mal. Ça, c'est déjà donc, le, le facile, mais moi, j'ai fait un... Il y a aussi un tutoriel, un didacticiel, où vous avez des schémas très, très simples qui seront en 5-10 minutes pour comprendre tout ce qu'on fait là ce soir. Vous avez des petits schémas qui vous apprennent à faire les, les, les capacités de chacun des artistes. Allez, on pioche, ça marche. Donc, première pioche, vous avez... Hop, donc, une bleue. Et donc, ça fait une action. Il vous en reste deux. Ensuite, qu'est-ce que vous faites donc, Je vous rappelle. Tempo, euh, on ne voit pas bien. Tempo campus. 1 à 4 joueurs. Jeu de réflexion. Et donc, ludiquement, solo qui vient d'arriver ou ceux qui viennent d'arriver. Il n'y a pas de design puisque je n'ai pas eu d'illustrateur. Le gameplay est fini. Ça a été testé 200 fois. Ça a été pris... Euh, sélectionné au Festival de Montpellier. On a eu beaucoup de retours. On a plein de gens qui nous ont laissé les coordonnées. Mais par contre, on n'a pas d'illustration. Donc en fait, c'est un peu, c'est que du gameplay que vous voyez, évidemment, puisqu'il faudrait un illustrateur qui fasse les artistes, le, la scène de spectacle, etc. On pioche. Allez. Donc deuxième action. Encore du bleu. Vous avez vu, c'est pour vous embêter. Alors, avant d'aller plus loin, attention. Je vous ai dit, il faut faire exactement ce schéma. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez des perles en plus que ce schéma, c'est pas bon. La partie n'est pas gagnée. Donc, il faut que vous ayez pile ça à la fin des, euh, du dixième tour, dixième action. Donc, il faut bien penser à mettre les bonnes couleurs en jeu ou, les, euh, ou, alors, ou alors, vous pouvez, je vous ai expliqué, hein, pour un déplacement manuel, sortir votre perle du plateau et ça, dans ce cas-là, vous avez le droit de le faire. Donc, s'il y a des perles que vous avez qui ne sont pas de la bonne couleur, vous pouvez euh, les sortir du plateau avec une action de, euh, de déplacement. Par contre, si c'est une action de déplacement automatique, vous avez perdu la partie. Donc, attention, il ne faut pas que ce soit le, le jeu qui vous fasse sortir le, la perle automatiquement. Il faut que ce soit vous qui la sortiez. Il faut les virer, voilà. Mais vous avez aussi, avec l'attention, le, le musicien, c'est pour ça que c'est fait comme ça, vous avez l'action de silence. Une fois par tour, vous pouvez supprimer les perles qui sont en trop. Oui, voilà. Là, au début, vous n'avez pas le choix. Pour le musicien, pour créer, une, euh, pour créer les noirs, il faut... En fait, vous allez transformer une blanche en deux perles noires. Sachant que ça, c'est parce que vous avez des capacités spéciales de chaque artiste. Quand vous jouez en compétitif, j'expliquais, c'est vous avez zéro, action, zéro capacité et vous allez, en fonction des duels que vous allez faire sur le plateau de jeu, vous allez débloquer vous-même vos personnages, c'est-à-dire vous allez débloquer vos propres actions dans le jeu. Là, vous avez le droit, dans le mode facile du jeu, vous avez le droit en gros à faire euh, en gros, euh, un tiers d'erreur. Au moins un tiers d'erreur, ça veut dire qu'il y a plusieurs options pour arriver à faire le schéma. Il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs, on peut arriver de plusieurs points sur le schéma. Mais quand c'est en mode facile, vous, avez le droit, vous pouvez faire pas mal de, 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 de coups, on va dire, qui ne servent à rien. Il y a plusieurs coups qui servent à quelque chose, mais il y a des coups qui ne servent vraiment à rien. Vous pouvez en faire, vous avez le droit à une marge d'erreur d'une quinzaine de coups qui ne servent à rien, voire 20. Je n'arrive pas à négocier ludiquement solo. <rire> J'avoue, depuis tout à l'heure, il essaye, mais non. <rire> Peut-être à force, en insistant, t'es sûr, t'es sûr, on peut pas Non, non, non. Hein, euh, on crée euh, les noirs à partir, une blanche, on peut la transformer en deux noirs. Donc ça veut dire, en gros, que vous allez devoir faire euh, une blanche pour faire deux noirs, et ensuite, vous allez devoir faire deux blanches pour ça. Donc en gros, vous allez devoir créer trois blanches, si je peux vous aider un peu, évidemment. Euh, puisque les deux noirs, vous allez devoir les faire à partir de la blanche. Il va disparaître la blanche que vous allez faire. Non, j'essaie de bien comprendre. Tu as raison. 
Il vaut mieux essayer de comprendre avant de, avant de faire des boulettes. Euh, voilà, donc attention, attention, attention. Donc il vous reste une action sur ce tour-ci. Vous pouvez déplacer, vous pouvez piocher ou vous pouvez placer. Vous avez peu d'actions dans le jeu, mais chaque action, il faut bien y réfléchir. Déjà, on n'aurait pas dû poser les deux billes, je pense. Par contre, ça serait bien que tu nous pioches à toutes les bleues du coup. Euh, ludiquement solo, je l'expliquais, vous avez le droit, à, vous pouvez faire au moins une quinzaine de, de coups qui ne servent à rien. Donc, vous inquiétez pas quand même. Si vous avoir une bonne stratégie, vous pouvez faire une quinzaine de coups qui ne servent à rien. Pour faire une ligne de 3, on va perdre des actions à faire le carré. Et oui. Et oui, et oui. Allez, c'est pas gênant. Il y a, pour l'instant, vous êtes pas mal parti. Hein, il n'y a pas de problème. En plus, vous avez besoin. Vous avez une bleue de trop. C'est clair. C'est-à-dire que si on pioche, pioche trop de bleu, vous êtes dans la panade. Après, en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir 50 euh, perles non plus. Donc, vous pouvez après les supprimer. À chaque tour, vous avez le droit de supprimer une perle. Et après, vous pouvez les virer du jeu aussi. Et puis, il faut céder du, du déplacement automatique. Allez, qu'est-ce que vous faites comme troisième action Vous avez besoin de deux bleus dans le jeu. Sachant que là, pour l'instant, vous en avez trois au total. Mais effectivement, vous pouvez très bien dire je pioche, je pioche. Il n'y a pas de limite dans la pioche. Laisse tomber ces deux-là. Elles se poseront toutes seules. Alors, le meilleur choix, c'est de piocher. On va refaire le carré juste après. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'explique ludiquement solo, c'est que si vous faites le carré par le bas ou par le haut, ça va changer la donne quand même. Donc attention, dans le carré, qu'est-ce que vous utilisez comme couleur de perle pour faire votre carré Est-ce que vous le faites plutôt vers le bas ou vers le haut Est-ce que vous allez faire votre blanche vers le haut ou vers le bas Puisque en fonction de ça, ça va vous bloquer plus ou moins le, la game. Donc attention de réfléchir à comment vous faites le carré. Allez, donc une pioche. Allez, je vais essayer de faire ça bien. Euh, je vais essayer de faire ça bien. Juste, je vérifie quand même quelque chose, mais je les avais compté, mais bon, je vérifie quand même de ne pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vérifie quel est bon, le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parce qu'après, tout à l'heure j'avais fait, mais comme j'ai changé le paquet, voilà, et en bleu il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. Parce que je vous rappelle que vous avez 15 bleus, 15 jaunes, 15 rouges, mais il y en a déjà qui sont piochés, évidemment. Donc, c'est parti. Il faut qu'on pioche. Je t'avouerai que je n'étais pas parti, pas parti vers le bas. J'étais obnubilé à faire le carré par le haut. On est d'accord que quand la bille est stabilisée, elle compte quand même dans le carré pour créer une blanche. Oui, tout à fait. Elle compte, elle compte. Allez, une jaune. Vous avez vu ça un peu Et j'ai pas triché en plus. Donc ça, c'est votre dernière action du tour 3. On, re, on passe au tour 4, déplacement automatique. Hop, qu'est-ce que vous faites Vous avez 4 actions. Et bonsoir à tous les spectateurs. N'hésitez pas à venir participer avec nous. Là, on est sur le mode solo de, le mode solo de Tempo Campus, de mon prototype du coup. Et du prototype de donc avec les schémas de Gauthier. C'est Gauthier qui a fait euh, tous les donc on est deux auteurs de jeu hein, qui a fait tous les, euh, la, les 80% des schémas. 
Voilà, quand tu veux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites Vous avez trois actions, quatre actions possibles maintenant. Donc allez-y, même les spectateurs, si vous voulez participer, vous pouvez. Et Aurien est ludiquement solo, je vous écoute. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez point. Donc, je vois qu'il y a du monde, il y a du monde qui regarde, il y a du monde qui réfléchit ce soir, il y a du monde qui se casse la tête. Donc évidemment, j'expliquais une fois qu'on connaît les règles et quand on est seul à jouer, ça dure 20 minutes hein, pour faire un schéma. Il n'y en, en a pas pour 4 heures et les règles, c'est un quart d'heure pour, pour apprendre les règles solo. Par contre, il faut une demi-heure pour apprendre les règles, 20 minutes, une demi-heure pour apprendre les règles compétitives, un peu moins même, parce qu'on était arrivé sur le festival à apprendre les règles de coop aussi aux gens. Donc on va dire entre un quart d'heure, une demi-heure, grand max, pour apprendre toutes les règles du jeu. Allez, qu'est-ce que vous faites Allez, Oriane. Et puis les autres aussi, n'hésitez hein, pas sur, euh, sur le chat à participer. Moi, j'attends avec mon sachet, là. Allez, vous avez besoin de faire ces fameuses blanches. Il faut faire ce carré de 8. Piocher une rouge, ça serait pas mal. Ben, si tu veux, allez, première action, boum, une pioche. Allez, je vous prends une rouge, là, elle est là. Bon, c'est une bleue. <rire> Votre première action, elle est faite. <rire> je suis désolé. <rire> Donc évidemment, il y a quand même une petite phase d'aléatoire de, de, hein, dans le fait que vous pouvez trouver directement les bonnes perles ou pas. Plus vous avez de la malchance, mieux il faut, mieux il faut jouer. Donc si vous jouez bien, logiquement, quand même, moi je vous disais, il y a euh, sur celui-là, quand on découvre, il y a 50% de gens qui arrivent, il y a une personne sur deux qui arrive à le faire du premier coup, ce schéma. Mais évidemment, quand vous connaissez bien la game, vous, à moins d'avoir vraiment de la malchance totale, sinon c'est jamais arrivé. Après, on y arrive, on y arrive à chaque fois. Allez, non, mais t'es sérieux. Allez, il vous reste encore trois actions. C'est parti, c'est parti. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a des timides. Une personne sur deux. 50% de probabilité. Ceux qui découvrent le jeu pour la première fois. Hein. On doit être tous les deux. Mais non, vous n'avez pas compte. Ça, c'est le stress parce que du coup, vous avez, vous êtes là, vous avez plein d'actions encore. Hein. Vous avez plein d'actions, vous inquiétez pas. Allez, jouez. Jouez, jouez. Non, mais il y en a une, un sur vous deux qui va y arriver. Allez-y, allez-y. Donc, la première fois où les gens découvrent, hop, il y a 50% de personnes qui y arrivent du premier coup. Sinon, ils ont tendance à refaire la deuxième fois. Il y en a qu'après qui réessayent la deuxième fois quand ils ont bien compris le concept du jeu. Allez-y, jouez, 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 puis vous verrez bien. Qu'est-ce que vous faites Il reste trois actions. Vous en avez plein encore des actions. Là, vous ne stressez pas. Vous êtes en train de vous dire, en oh main, c'est tout, on est au tour 4. Mais au tour 4, euh, au tour 5, vous avez cinq actions. Et au tour 7, vous allez être à la moitié du jeu qu'à partir du tour 7. Donc, euh, vous avez du temps quand même. Là, vous n'êtes pas à la moitié du jeu. Hein, donc, vous avez du temps pour placer toutes vos perles. Vous ne stressez pas autant. <rire> au début, on se dit mince, on est au tour, euh, au tour 4, on stresse, tout le monde stresse. Piocher, c'est bien. Allez, si tu veux. Donc, action 2, on pioche. Je vais essayer de vous avoir du rouge. Je vais vous aider quand même. <rire> Je suis désolé. Alors par contre, <rire> par contre, les gens quand ils jouent, c'est pas moi qui pioche. <rire> Donc c'est les... là je vous avez un malus en plus. <rire> vous avez un malus, c'est le garageux qui pioche pour vous. Je suis désolé, je vous pioche du bleu. <rire> Au bout d'un moment, l'avantage c'est que vous aurez, vous aurez plus de bleu à piocher, évidemment. Hein. Vous avez déjà plus que un. Deux tiers de bleu. <rire> Allez, vous voulez repiocher du coup parce que vous vouliez. Mince, j'ai une carte chez ma qui est partie. J'en ai plein. Allez, c'est parti. Si vous voulez refaire une action de piocher, je suppose, on va reprendre les rôles, je pense. Allez, donc si vous voulez refaire une action, action numéro 3, je pioche. Bon, je mélange pourtant, regardez. Voilà, je mélange. Allez. Une jeune. 
On a un malus. <rire> allez, il y a une jaune ce coup-ci. Vous avez vu, du coup, vous avez les deux jaunes. Vous avez une rouge. Il vous manque juste... Euh, il vous manque juste... Enfin, il vous manque une rouge. Et après, vous êtes bon. Hein. Après, vous êtes parti. Après, de toute façon, il faudra supprimer des perles, de toute façon. Oui, mais de toute façon, il faut faire 8. Hein. Il faut, vous en faut 8 pour faire la blanche, de toute façon. Donc après, peu importe, vous aurez des perles en trop. Et il faudra de toute façon en, en supprimer avec l'action du musicien. Il va falloir supprimer des perles très rapidement puisque vous avez le droit de supprimer une perle par tour de jeu. Donc le but, c'est vraiment supprimer des perles avec l'action du musicien, avec l'action du silence, puisque une fois par tour, vous avez le droit de supprimer une perle. Donc ce n'est pas un souci plus que ça. C'est sûr que tu as bien mis les rouges. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous faites Il reste une action. Est-ce que vous voulez qu'on repioche ou est-ce que vous voulez placer quelque chose est-ce que vous placez des per une perle Est-ce que vous déplacez des perles Bon, ça, je ne pense pas. Mais euh, est-ce que vous voulez mettre une perle en jeu ou est-ce que vous voulez piocher Alors, il faut savoir que, euh, évidemment, sur les niveaux faciles, ben, plus vous allez piocher, plus vous allez savoir dans votre réceptacle ce que vous allez avoir comme perle pour pouvoir jouer et anticiper sur le jeu. Par la suite, plus ça va se compliquer dans les niveaux et plus vous allez devoir jouer rapidement et vous n'allez pas pouvoir... Euh, mettre plein de perles dans votre pioche, dans votre réceptacle, pardon, parce que ça va, pendant ce temps-là, vos, vos perles ne vont pas être optimisées sur le plateau. Mais là, vous avez, euh, sur ce jeu qui est là, vous avez quand même, comment dire, vous avez de toute façon, là, sur le mode facile, ici, vous avez, euh, vous avez tout qui est concentré. Donc, effectivement, vous pouvez arriver à piocher, piocher, pour avoir les bonnes, les bonnes couleurs, et après, vous pouvez jouer. Je placerai bien euh, une jeune. Donc toi, tu voudrais placer une jeune. Alors attention, par contre, si tu places par exemple une jeune... Euh, euh, oui, enfin, si tu peux placer la jeune, si tu veux, comme tu veux. Comme tu veux. Où c'est que tu veux la placer, la jeune, par contre Est-ce que tu la places plutôt à gauche ou est-ce que tu veux la placer vers la droite Qu'est-ce que tu proposes Ludiquement solo, du coup, on l'a perdu. Il est parti retourner euh, <rire> dans les vidéos. Ludiquement, il est parti, là. Il en a eu marre. Hein. Il a rage quitte. Il a fait le garageux. Donc, euh, Oriane, où c'est que tu placerais ta perle jeune Après, vous pouvez décider de piocher jusqu'à avoir, euh, <rire> jusqu avoir toutes les perles de couleur que vous voulez. Il vous manque juste la, il vous manque juste la rouge. Hein. Ce n'est pas non plus euh, horrible. Hein. Non, faut pas, je pense, on doit piocher. <rire> Pour l'instant, ce n'est pas négatif de piocher. Dans, je vous dis, dans certains schémas, c'est négatif de piocher, mais là, ce n'est pas négatif de piocher. Il vous faut, votre, perle, il vous faut votre, perle, votre deuxième perle rouge. Et après, vous voyez, vous n'avez pas, pas tant de perles en trop que ça, hein, puisqu'il vous en faut 8 de toute façon pour faire une perle blanche. Allez, le tout, c'est que moi, je vous trouve une rouge. Ça, par contre, des rouges... Ah, une bleue. Voilà. Vous êtes content <rire> Parce que là, vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En gros, il vous faudrait une rouge. Vous avez pour l'instant deux perles qui vous servent à rien. Pour l'instant, deux perles qui vous servent à rien. Donc là, vous êtes au tour 4. C'est fini. On passe au tour 5 et on passe en déplacement automatique. Pour 5 déplacements automatiques, boum, ça descend. Allez, vous avez 5 actions. Vous avez 5 actions possibles. Est-ce que vous voulez piocher pour essayer d'avoir votre rouge Après, comme vous pouvez supprimer des perles, si vous n'avez pas votre rouge, vous pouvez aussi très bien décider à un moment donné de mettre vos, euh, votre carré de 8, créer votre blanche pour commencer à jouer. Euh, vous pouvez aussi faire des choses comme ça mais sachant que pour l'instant vous avez 5 actions possibles donc créer le carré de 8 comme vous en avez déjà 2 en jeu 5 plus 2 ça fait 7 donc vous ne pouvez pas créer encore votre carré de 8 les billes dans le bocal on s'en fout si elles ne sont pas sur le plateau tout à fait, uniquement solo, c'est pas grave tu peux très bien avoir dans le réceptacle si vous avez plus de les perles qui sont ici on s'en fiche, c'est pas un problème Remarque, on a déjà le moitié des bleus, ça se réduit. <rire> de toute façon, là, vous pourriez dire, bon, bah c'est pas grave, on met avec du bleu, on fait les 8. Mais de toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas 8 actions. Donc, ça peut valoir le coup de trouver votre rouge. Allez, hop, action 1. Vous. 
Prenez une bleue. Allez, on y va encore, on continue. Action 2. Une bleue. <rire> en fait, c'est parce que je veux que vous perdiez. On pioche. <rire> voilà, voilà. On continue Allez, action numéro 3. <rire> Et c'est à la gare à jeu. Mais dans ma gauche, celle est trop grosse. Allez, il y a 8 spectateurs. Celle-là, elle est bien, celle-là. Une rouge Eh oh, il y a une rouge là Oh, là on me remercie, on fait là-haut là. Voilà, une rouge. Je ne sais pas si j'ai augmenté d'ailleurs le curseur, s'il fallait que j'augmente ou pas. Parce que comme j'ai pioché, je ne sais plus si c'était votre troisième. Je crois que c'est la troisième action, c'était bon. Il euh, y a le curseur. Et alors, du coup. Voilà Vous avez vu un peu Impeccable. T'as vu le sadique, il kiffe piocher et nous mettre des bleus. On a combien d'actions encore Vous avez encore deux actions sur le tour 5. Vous avez six actions sur le tour 6, sept actions sur le tour 7, huit actions sur le tour 8, neuf actions sur le tour 9 et dix actions sur le tour 10. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se stresser quand vous êtes au tout début du jeu. Mais la première fois, ça fait ça. Mais c'est la première fois où on se dit « j'y arriverai jamais ». Il n'y a pas assez d'actions, mais en fait, c'est ça, ça s'augmente avec le temps. Je vous rappelle que c'est qu'au septième tour que vous serez à la moitié de vos actions. Donc c'est bon, là vous avez vos deux rouges, vous avez largement du bleu pour jouer et vous avez vos jaunes. Il vous reste deux actions, qu'est-ce que vous faites <rire> Et je vois qu'il y a huit spectateurs qui suivent attentivement votre réflexion. Donc ludiquement solo et Oriane, vous êtes euh, voilà, suivis de près. Tout le monde regarde attentivement ce que vous allez faire. Et ils se demandent, ils réfléchissent par rapport à ce que vous, euh, vous allez jouer. Donc le casse-tête, puzzle game en mode solo. Allez, qu'est-ce que vous jouez maintenant Et puis les huit spectateurs qui sont là, vous pouvez aider évidemment aussi. Hein. Allez, je rappelle qu'il faut faire ce schéma-là, il faut avoir pile les perles de cette couleur et les mettre dans le bon sens, enfin dans, le, dans le bon ordre, pour réussir le schéma. Allez, Oriane est ludiquement solo, on vous écoute. Les spectateurs sont tous avec vous. Et puis sur le replay aussi, sur YouTube, ils vont se dire, ben bah alors, allez-y, jouez. Quelle est votre stratégie de jeu Allez, de toute façon, il faut faire votre carré de 8, il enfin, faut faire votre, votre entouré de 8, votre carré de 8 pour avoir votre emplacement au milieu. Allez-y, allez-y. On peut placer peut-être. Là, tu veux placer quoi Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu places comme couleur et où L'important, c'est ça. C'est où, quelle couleur et où. Les euh, modes... Donc là, vous voyez, c'est une étoile. Donc une étoile, c'est le mode facile. Il y a intermédiaire et difficile. Donc les cartes sont déjà créées hein, pour chacun des artistes. Sachant que le musicien, c'est quand même un, un des artistes qui est plus compliqué que le peintre et que le danseur. Donc si vous voulez commencer avec, évidemment... Euh, avec des personnes qui ne sont pas trop habituées, vous pouvez, vaut mieux commencer, j'avais dit au tout début, par le peintre ou le danseur, qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus faciles. Là, c'est plus casse-tête de faire le, le musicien et l'écrivain est en, un peu plus difficile aussi. Mais chacun a quand même trois niveaux de difficulté malgré tout. Donc, il y a vraiment un, une échelle. Si vous jouez le comédien, c'est le plus dur de chez plus dur. Et si vous jouez le mode difficile du comédien, c'est le mode extrême élite de, du jeu. La rouge à côté de la rouge. Allez, d'accord. Pardon, là-dessus, on pioche plus. Donc, pour une action, tu décides de mettre la rouge à côté de la rouge. Allez, ça, c'est fait. Ensuite, il vous reste une action. La jaune au-dessus de la bleue. 
Allez, donc, cinquième action, la jaune au-dessus de la bleue. Allez, toc. Ça marche. On arrive au tour 6. Déplacement automatique. Allez, il y a du monde qui vous suit attentivement. Tempo Campus, je rappelle. Donc, euh, mon prototype qui est... Euh, donc, où j'ai fait les règles. Tout est fini. Le gameplay est terminé. Il n'y a pas de bug. Ça a été testé 200 fois. Ça a été pris au festival de Montpellier. On a eu beaucoup de testeurs. On a eu plein de gens qui ont laissé leurs coordonnées si le jour où le jeu il sort. Mais on n'a pas de designer. Et c'est Gauthier qui s'occupe de, de lui, de toutes, les, de toutes les cartes. Là, les, les trucs casse-tête, c'est Gauthier qui s'en occupe. Donc, le deuxième auteur du jeu qui s'occupe de tout, euh, tous les schémas euh, et les casse-têtes. Donc, il a fait un énorme boulot aussi euh, de contenu. On peut placer peut-être la, la, la jaune au-dessus de la bleue. Oui, une bleue. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes Une bleue à droite de la rouge. Une bleue à droite de la rouge comme première action. Donc, on déplace ici, première action. Une bleue à droite de la rouge, ça marche. Et une jaune au-dessus. Allez, action numéro 2, une jaune au-dessus. Allez. Continuez, qu'est-ce que vous voulez faire Attention, je vous rappelle que c'est un emplacement de 8 comme ça. C'est 1, vous allez avoir ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez avoir ici un emplacement de 8. Là, du coup, en faisant ça, vous allez avoir un vide, mais au moins, vous les avez au bon endroit. Ce n'est pas gênant non plus si vous les supprimez. Ça dépend comment vous voulez faire votre stratégie. Vous pouvez effectivement blinder de bleu, mettre faire votre blanche, et puis après virer vos bleus. C'est possible aussi. Sachant que là, euh, sur votre tour, vous avez le droit, une fois par tour, de supprimer une perle de couleur. Si on met une bleue à côté de la rouge, une bleue à côté de la rouge, on n'aura plus un carré de 8. C'est ce que je disais, voilà. C'est ce que je disais, effectivement, Oriane. Si vous mettez ici, vous n'aurez pas euh, là, une bleue à droite de la rouge. Mais là, c'est ludiquement solo qui m'a dit une bleue à droite de la rouge. Il ne m'a pas dit une bleue au-dessus de la rouge. Vous auriez mis bleu, bleu, jaune, bleu, bleu. Vous aviez 8. Et dans ce cas-là, vous pouviez faire euh, la blanche au milieu. Ça, c'est notre stratégie. Là, notre stratégie, c'est de se dire, en fait, elles, elles vont arriver au bon endroit. C'est une deuxième possibilité. Les deux, sont, les deux se défendent. Elles vont arriver au bon endroit, comme ça, je ne les déplace plus. Et je vais mettre dans ce cas-là celles qui ne me servent à rien que je vais supprimer après avec l'action de silence. Donc les deux, les deux stratégies euh, peuvent se faire. Hein, C'est euh, juste qu'il y en a une, on place directement rapidement notre euh, 8 et après on va déplacer nos, nos perles ou alors on met nos perles au bon endroit et ensuite on, du coup on va avoir plus de cases à remplir. Mais par contre, donc ça veut dire plus de cases à remplir, ça veut dire plus de cases aussi à plus de perles à supprimer. Donc, c'est-à-dire que là, pour votre 8, hein, vous allez devoir faire euh, 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 perles à rajouter. Donc, 4 perles à supprimer. Quatre perles à supprimer. Donc, sachant que vous allez faire 4 actions pour faire 1, 2, 3, 4. Et 4 actions pour les virer. 1, 2, 3, 4 pour les virer. Si jamais vous vous mettez ces deux ici, vous les mettez là. Évidemment, vous n'avez que deux perles à placer. Donc, ça fait que deux actions et ça fait que deux actions de silence pour les virer. Non, 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 ludiquement solo. Euh, du coup, ça, comme tu n'avais pas écouté les règles au début, c'est pour ça que je pense que tu réfléchis comme ça. Supprimer une perle, c'est une action spéciale du musicien. Mais les actions spéciales du musicien, ça coûte une action. Ça fait partie de vos actions. Donc, supprimer, vous avez le droit de supprimer... L'action de silence du musicien, c'est une fois par tour, mais ça compte comme une action. Et c'est qu'une fois par tour. Donc en gros, il va falloir, euh, si vous mettez 4 perles en trop, il va falloir 4 tours pour supprimer 4, euh, 4 perles. Et en plus, vous allez, euh, vous allez devoir faire 4 actions pour, ce, pour le faire. Ah ok, désolé, j'ai pensé que c'était gratuit, vu que c'était une action spéciale. Non, l'action spéciale, c'est, quand je dis action spéciale, c'est-à-dire que c'est une action spéciale de l'artiste puisque chaque artiste a des actions qui ne font pas partie des actions de base. Donc, les, on avait dit, mais tu n'avais pas écouté les règles au début, c'est normal, hein, mais j'avais dit une action, une action de jeu, 
ça peut être une action de base ou une action spéciale. Une action de base ou une action de spéciale, ça reste une action. Voilà. Donc, euh, comme vous voulez, si tu veux changer, mettre ça comme vous venez de le faire. Si vous préférez faire ça, vous pouvez. Hein. Si vous préférez ça. C'est la même chose. Tu as décidé de placer là, mais on peut très bien les placer comme ça. Vous pouvez axer de cette façon-là, comme ça, vous en rajoutez deux, vous créez votre blanche, après vous déplacez, vous supprimez ce que vous avez rajouté. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse faire. Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous gardez l'option 1 de l'uniquement solo ou vous restez comme ça ben, Rajoute les deux bleus. Vous restez comme ça Ok. Donc, troisième action, une bleue. Quatrième action, une bleue. Et dans ce cas-là, cinquième action, effectivement, vous faites votre blanche. Hop. Donc, c'est une action de faire une action spéciale de, de l'artiste. Voilà, là, vous avez votre blanche. Il vous reste encore une action. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Alors, pour faire la blanche, une blanche en deux noirs, c'est ça. Mais pour faire la blanche en deux noirs, attention, là, vous n'avez pas la place. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un emplacement de libre à côté de la blanche pour, la trans pour mettre deux noirs. Là, vous ne pouvez pas mettre une noire parce qu'il y a une perle qui vous bloque. Donc, il faut obligatoirement enlever une perle sur le côté pour que vous puissiez avoir un emplacement à côté de la blanche pour pouvoir faire deux noirs. Moi, je restais comme ça pour avoir la blanche. Moi, je resterai comme ça pour avoir la blanche. Car après, il faut encore avoir des blanches et des noires. Ça fait encore des actions. On peut supprimer une bleue alors. Oui, tout à fait. Vous pouvez supprimer une bleue si vous voulez. Vous pouvez tout à fait supprimer une bleue puisque c'est suppression, c'est une fois par tour. Il faudrait faire de la place à côté de la blanche. Oui. Alors, vous voulez supprimer quel bleu Est-ce que vous supprimez celle qui est au-dessus de la blanche ou celle qui est au-dessus de la, de la jaune Quelle, euh, quelle perle vous supprimez Go, on vire la bleue. Oui, mais laquelle Il y en a deux des bleus. Il y en a même plus, mais dans ces deux-là, c'est laquelle que vous virez Celle qui est au-dessus de la blanche, du coup, puisque tu veux bouger la blanche, c'est ça. Hein Donc, je suppose que c'est celle-là que vous voulez virer pour une action. À mon avis, si j'ai bien compris, c'est ça que vous voulez faire. Hop. Voilà, donc là, je pense que c'est ça que vous vouliez faire, si je ne dis pas de bêtises. Et là, vous allez donc du coup arriver au tour 7 la moitié du jeu et vous avez le déplacement automatique. Vous me dites si c'était celle-là que vous vouliez faire comme ça. Tac. Hop. Et voilà. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites On crée deux noirs. D'accord. Donc du coup, tu crées euh, deux noirs, ça va en créer une ici et une ici. Allez. Donc une action, vous créez deux noirs. Si je ne prends pas les bonnes. Hop là. Ensuite.
on peut déplacer les noirs, on peut la placer la noire au milieu. Ou l'on doit d'abord bouger une autre pour le faire. Oui, il faut toujours bouger une autre. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus les autres. Donc, il faut bouger une, une, une bille, une perle. Vous devez bouger une perle pour pouvoir ensuite euh, déplacer celle qui est au milieu. Là, elle est bloquée, celle-là. Donc, elle ne peut, peut pas bouger, là. Donc, il va falloir en déplacer. Donc, à vous de décider, par contre, ce que vous déplacez. Non, euh, diagonale, c'est que le, que le danseur. Vous pouvez faire que en orthogonale. Alors dans le jeu, il faut savoir donc du coup que j'en ai qui aimaient beaucoup le mode solo parce qu'ils voulaient jouer chez eux en mode solo, en mode casse-tête. Et puis il y en a d'autres qui préféraient, qui étaient fans du mode multijoueur, qui est très très différent. Il y a beaucoup d'interactions en multijoueur, c'est vraiment, on se fait de la baston et en permanence ça joue parce qu'il n'y a pas de temps de pause. Tout le monde joue presque en même temps jusqu'à quatre joueurs. Et en coop, c'est pour ceux qui veulent se triturer le cerveau. Coop, c'est euh... <coughs> il faut énormément de synchronisation de la part de tous les joueurs quand vous jouez en coop puisque vous allez faire des combos. En multijoueur, ça va être plutôt les, en compétitif, ça va être, euh, on va débloquer des compétences et avec ces compétences-là, on va essayer d'aller plus vite que les autres pour faire le schéma. Et on va faire un contrôle de territoire au centre puisqu'il y aura un plateau supplémentaire où tout le monde va s'affronter. Alors qu'en co coopératif, ça va être vraiment euh, réflexion et combo d'action. Combo Alors, limite la bleue à droite, elle sera dans la bonne colonne. On a une bleue en trop, c'est pas mieux de la supprimer. Là, vous pouvez aussi, oui. Ben, on a besoin encore pour créer des perles, à mon avis. Vous pouvez, c'est comme vous voulez, vous pouvez supprimer cette perle, c'est ce que proposait ludiquement Solo, supprimer celle-là pour déplacer elle vers la gauche, remonter la noire ici pour refaire une blanche, ou alors Oriane qui proposait, c'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs options pour réussir à faire le même schéma. Il y a plusieurs options. Ou alors Oriane qui proposait, je crois, de déplacer la bleue ici, Hein, pour ensuite pouvoir laisser la place à la noire pour refaire une blanche. Toi, tu voulais supprimer la bleue de droite. Euh, tu veux supprimer la bleue de droite Ah oui, d'accord. Toi, tu voudrais, je comprends ce que tu veux dire. Ludiquement Solo voudrait supprimer celle-là, comme ça, après il déplace, et ensuite il recréerait, en fait il voudrait recréer à la fin une bleue en fait. Comme vous avez plein de bleus dans votre pioche, en fait il voudrait reprendre les bleus que tu as dans ta pioche. C'est une possibilité, vous voyez, euh, ça évite de perdre des actions de déplacement. Ben, on a besoin d'une noire à droite et une à gauche. Comme on peut les mettre adjacentes, ça coûte une action de la mettre, tout à fait. Alors que déplacer c'est trois actions, tout à fait. C'est vrai, mais il y a plusieurs, là pour l'instant, vous avez vu, il y a plusieurs enfin, possibilités pour arriver au même point. C'est le concept quand même du jeu, c'est qu'avec plusieurs stratégies, vous pouvez arriver à la même, au même schéma. Si on met les deux noirs à gauche, on va devoir encore les rebouger après, nous dit Oriane. Donc si vous mettez les deux noirs à gauche, c'est vrai. Mais en fait, Oriane, si jamais vous supprimez celle-là, elle, elle part à droite. Donc, elle ira du bon côté. Et ensuite, ben la, la noire de ici, elle pourra aller vers la gauche de toute façon. Vos deux, alors, Oriane et Ludiquement Solo, vos deux techniques fonctionnent. Euh, effectivement, je pense que la technique de Ludiquement Solo est peut-être plus rapide. À, ça fait peut-être économiser des coûts. Euh, C'est sûr, même. Mais la technique d'Oriane fonctionne aussi. Allez, donc. Action numéro 2, vous supprimez celle-là. Ensuite, action numéro 3, vous avez dit, vous mettez celle-là à droite. Ensuite, vous voulez créer une blanche. Donc, action numéro 4, vous créez une blanche. Ok, on supprime celle-là de droite. Comme ça, on a une noire à droite. Je te laisse le dernier mot. Vas-y, Oriane. Vous êtes à 4 actions et vous en reste encore 5, 6, 7. Encore 3 actions sur ce tour. Attention après, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
1, 2, 3, 4, 5. Faites attention que quand elles vont bouger, la blanche va arriver, euh, va arriver sur la bonne... Euh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va arriver au bon endroit. Elle sera stabilisée. Allez, donc Oriane, qu'est-ce que tu veux faire pour les trois dernières actions Déplacer la noire à droite et la blanche à droite. Allez, donc, numéro 5, on crée à droite. Numéro 6, on va à droite. Et numéro 7, vous créez du blanc. Voilà, donc du coup, c'est ça. Hein. Vous avez fait vos 7 actions, c'est ça que vous vouliez faire. Hein. Allez, c'est tout bon. Vous arrivez au tour numéro 8, déplacement automatique. Hop, ça déplace. Ça déplace, 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 ça déplace. Et là, du coup, on voit que effectivement, vous arrivez à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Les deux sont stabilisés. Donc là, vous avez celle-là qui est stabilisée. Voilà, bon, j'aurais dû les stabiliser avant de mettre les perles, mais bon. Et puis celle-là qui est stabilisée. Vous avez deux perles qui sont stabilisées, elles ne bougeront plus. Donc là, sur la, avec la caméra, on ne voit pas très bien parce qu'on euh, est vu de dessus. Voilà. Et après, on pourra... Donc, qu'est-ce que vous avez dit après Hop, 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 ça c'est bon, pour recréer une autre. Oui, et après, on pourra poser une bleue, nous dit Oriane. Voilà, tout à fait, effectivement, vous pouvez poser la bleue. Vous pouvez poser la bleue sous la... On pourra poser la bleue, c'est ça, et tu supprimes celle en haut à gauche. Donc, première action, rien, tu veux poser la bleue. Donc, tu veux poser la bleue, je suppose... Euh... Tu veux la poser où, la bleue Tu veux la poser là, j'imagine. C'est ça que vous voulez faire. Et ensuite, ludiquement solo dit pour l'action de supprimer du tour, on supprime cette, cette perle là. Allez, hop, c'est supprimé. Action numéro 2. Donc là, vous êtes, hein, il y aura le replay sur YouTube. Attention. Déplacement de la noire à droite d'une case. Déplacement de la noire à droite d'une case. Hop, pour l'action numéro 3. Et on supprime l'autre, oui. Oui. Hop là, ok. Déplacement de la jeune. Donc action numéro 3. <rire> Déplacement de la jeune. Pouf. Donc évidemment, comme je disais, comme le à droite. Voilà. Et euh, comme je disais donc tout à l'heure. Comme c'est le niveau facile, une étoile, vous pouvez arriver évidemment à, le, à essayer de scorer, c'est-à-dire de faire au moins de tout réaction possible. Le but du jeu, c'est de vous dire, ah bah tiens, j'ai réussi et en plus j'y suis arrivé en tour 7 ou tour 8, en 6 actions ou tour 9, 4 actions, etc. Vous pouvez déjà vous défier comme ça en disant, je fais au moins d'actions possibles. À droite, déplacement de la noire à gauche, deux fois. Alors, action numéro 4, 1, action numéro 5. 1. La noire aussi, elle va être bloquée sinon. Tout à fait, Oriane. Vous avez tous les deux, vous êtes du même avis, tout à fait. Vous avez encore trois actions possibles. Allez, vous avez trois actions possibles. Qu'est-ce que vous faites Déplacement de la bleue en bas à gauche d'une case vers le bas. Allez, donc, hop, hop, voilà. Effectivement, logiquement, ça on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin. 
euh, ça va se faire tout seul, mais comme euh, ça va vous permettre de finir le jeu plus tôt que si jamais vous étiez en dié, puisque là, du coup, vous allez pouvoir finir comme ça un peu plus tôt. Une case dans le bas, c'est bon, c'est terminé. Prochain tour. Il vous faut que vous fassiez les... Euh, vous décidez du coup de ne pas faire d'autres actions sur votre tour. En fait, vous pourrez décider de... Comme vous êtes obligé de jouer des actions, mais vous pouvez très bien piocher, etc. Ah non, il reste la noire à bouger. Celle de gauche. D'accord. Donc vous bougez, vous bougez, pardon, celle de gauche. Vous bougez celle-là. C'est celle-là que vous voulez bouger, la noire, une fois en bas. Allez, donc action numéro 7, celle-là, une fois en bas. Il vous reste une action. Donc une action. La noire, j'aurais fait encore une. Après, vous avez celle qui est de l'autre côté aussi. Hein. Vous avez celle-là. Hein. Encore une fois. Allez, donc action numéro 8, encore une fois. Boum. Voilà, donc c'est terminé. Tour numéro 9, déplacement automatique. Donc déplacement automatique, paf. Donc on a fait lui. Déplacement automatique. Hop. Donc vous faites à chaque fois par, euh, par euh, ligne. Pardon, du coup là, j'ai fait ça. Voilà. Ça, ça et ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe Il faut le faire par ligne. Hop, vous avez celles-là qui sont stabilisées. Celles-là qui est stabilisée. Ensuite, vous avez celle-là qui est stabilisée. Et celle-là qui est stabilisée. Et celle-là aussi au passage. Voilà, donc là, vous n'avez plus grand-chose à faire. Évidemment, hop. Plus qu'à descendre celle de droite et c'est terminé. Bravo, Oriane. Voilà, donc là, vous faites donc juste deux actions. Action numéro 1, vous descendez la, la bleue. Paf, elle est stabilisée. Et ensuite, ben, vous descendez la noire d'une case et elle va être stabilisée aussi. Donc, vous avez réussi au neuvième tour avec deux actions, sachant que vous aviez encore 10... Vous aviez encore, et bien du coup, 7... Combien vous aviez Neuvième tour, vous aviez 7, 8, 9, 7 actions, plus 10 actions au dixième tour, vous aviez 17 actions. Vous voyez, je vous avais dit, vous avez de la marge. Euh, bravo, Ryan, jaune, noir et bleu. Oui, c'est cool de voir les stabilisateurs morts de rire. <rire> Donc, vous avez vu, quand vous avez dit, oui, du coup, on est bête si on n'y arrive pas, vous avez vu, c'est pas... Au début, on se dit, oulala, ça va être compliqué. Donc bravo à vous, vous y êtes très bien arrivé au neuvième tour, deuxième action. Donc vous aviez de la marge. Hein. Équipe de choc, la jeune n'est pas la bonne. Euh, oui, pardon, il faut aller bouger celle-là aussi du 1, donc c'est troisième action. Je n'avais pas vu. Hop, vous avez celle-là à mettre ici. Voilà, donc c'était trois actions, neuf tours et trois actions. Voilà, voilà, c'est ça. Hop. Donc du coup, là, vous avez vu, vous avez fait le niveau facile du, du musicien. Donc, sachant qu'il y a trois niveaux différents, facile, intermédiaire et difficile. Je n'ai pas douté une seule seconde de nous. <rire> la mauvaise foi. <rire> ah là là, je vous jure. Euh, là, vous avez vu ce mode-là et sachant que chaque artiste a donc du coup ses propres capacités et donc un mode de jeu complètement différent. Le peintre, il va faire des couleurs primaires en couleurs secondaires. Le danseur, il va beaucoup se déplacer. Vous allez vraiment avoir un gameplay très, gameplay très différent en fonction de chacun de vos, de vos artistes. Et ça, c'est pour le mode solo. Mais le mode compétitif, il a en plus des trucs différents. Alors, on pourrait s'amuser, pourquoi pas, à jouer en compétitif à la gare à jeu. Puisque vous pouvez très bien... Euh, je peux piocher pour vous euh, les pioches, mais par contre, vous décidez vous ce que vous faites sur vos plateaux et ce que vous, vous allez débloquer comme action. Donc, on pourrait très bien jouer, euh, ou même en coopératif, on pourrait jouer tous ensemble coopératif pour vous montrer aussi le, le mode coop et le mode compétitif de euh, Impo Campus. Donc je ne sais pas si jamais ça vous plaît, si ça vous intéresse hein, dans les 
sur les replays YouTube, si jamais il y a des gens qui regardent le replay. Si vous voulez voir le, le mode compétitif et coop de Tempo Campus, on peut faire un live dessus où vous venez jouer avec moi et on joue en coop. Euh, là, on a joué tous ensemble le mode solo et vous pouvez jouer aussi en compétitif les uns contre les autres. On peut le faire aussi euh, sur la gare à jeu. Heureusement que tu es arrivé en renfort quand même, car sans toi, il m'aurait tiré que les bleus. Je commence à le connaître. <rire> et Oriane. <rire> voilà, ça vous donne un petit aperçu du coup du jeu, sachant que toutes les, en mode solo, toutes les, euh, le fonctionnement du jeu est comme ça. Donc une fois que vous avez compris, vous avez vu, ça peut avancer. Vous êtes chez vous et vous faites vos petits défis. Euh, de toutes les, vous avez déjà 20 heures de jeu en, en, en mode solo. Et vous avez, je disais, plus d'une vingtaine de jeux en mode euh, compétitif et 20 heures au moins en mode coopératif. Oui, carrément, moi, ça m'intéresse, Oriane. Eh bien, écoute, c'est cool. Et vous avez vu, dès que vous avez compris à faire une partie, vous allez pouvoir euh, avancer beaucoup plus. Euh, tu aurais réussi aussi, je pense, faut pas douter de toi. <rire> en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on débute, il y en a qui partent trop vite. Ils disent, allez, c'est parti, j'ai compris, ils ne réfléchissent pas assez. Vous, vous avez, alors pour le live, pour le replay, on va dire, oh là là, c'était long, mais par contre, au moins, vous avez quand même pris du temps à réfléchir. Vous n'êtes pas parti comme des billes en disant, ben, on verra bien, il fallait réfléchir à cette histoire de carré pour le mettre au bon endroit et utiliser au mieux les capacités du musicien. Donc là, vous, en avez, vous avez un tout petit euh, aspect de Tempo Campus, mais vous comprenez les, les mécaniques de base. Et après, en compétitif, on va rajouter des choses, et en coopératif, on va aussi rajouter des choses. Voilà, mais il faut effectivement que vous soyez intéressé et qu'il bah, qu y ait plusieurs personnes qui viennent jouer pour euh, tester tout ça. Et après, bah, évidemment, si jamais il y a des... Euh, là, au point où on en est, le gameplay est vraiment terminé, il n'y a pas de bug, hein, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'heures de jeu, il y a beaucoup de choses... Je disais, il y a deux options, plateau bois pour avoir un beau, beau plateau bois ou alors vraiment une scène de spectacle dans un château fort avec des bancs qui ont des numéros pour ne pas se tromper dans les, euh, dans les numéros de jeu euh, au centre et avec du coup des numéros sur les côtés. Et après, évidemment, du, du graphisme sur euh, les personnages, les héros, etc. etc. pour jouer, euh, jouer, notre, euh, jouer ce jeu-là. Donc après, c'est à voir hein, c'est où, euh, où ça part sur du Kickstarter, mais pour ça, il faudrait que... Il faudrait que je trouve un illustrateur qui soit intéressé parce que je ne peux pas avancer les sous, malheureusement. J'aurais bien euh, proposé à David Cochard, déjà, qui va faire. Euh, mais pour un jeu, ça va, je ne vais pas pouvoir. Sinon, il faudrait que je fasse, que je vende, euh, je vende tous mes jeux. <rire> Et euh, voilà, donc Aurélien, tu nous dis, le concept est vraiment plaisant. Bon, je ne pense pas que, voilà, c'était il, il y a un an de ça qu'il a été sélectionné au festival de, de Montpellier. Malheureusement, je n'ai pas fait d'autres festivals avec. Mais, euh, mais tout le monde, j'ai 80 personnes qui m'ont signé un papier, numéro de téléphone, les mails qui sont prêts à acheter le jeu. Donc c'est pour ça qu'on se posait la question, est-ce qu'on fait un Kickstarter ou est-ce que ça peut intéresser un éditeur Voilà, vous savez tout. Mais écoute, c'est cool, Oriane, si tu trouves le concept vraiment plaisant. Il faut aimer, après les coop, attention, c'est du puzzle game. Hein. Donc si vous n'aimez pas les puzzle game, évidemment, j'ai un copain qui m'a dit, ah, c'est génial, enfin, il est ton gameplay est très bien, mais j'aime pas les puzzle game. Évidemment, si vous n'aimez pas le puzzle game, c'est compliqué. Par contre, le mode coopératif et compétitif est quand même différent. Euh, coopératif, c'est donc je disais, c'est vraiment des combos d'action et ça va vraiment vous triturer les méninges. Et vous allez vraiment jouer ensemble, mais ça va rester un peu dans la même lignée. Le compétitif est quand même assez différent puisque vous partez avec zéro stat, zéro compétence. Et vous allez, comme un RPG, vous allez vous-même débloquer vos compétences et aller en kikiner les voisins. Vous allez mettre des perles dans sa pioche, vous allez euh, récupérer des perles dans la vôtre, vous allez combattre sur euh, un plateau central pour choper la euh, suprématie, pour débloquer en premier des nouvelles compétences. Et vous allez comme ça forger votre héros, votre, euh, votre artiste, pour essayer d'être le premier ou la première à réussir le schéma de jeu. Sachant que toujours pareil, vous avez des schémas spéciaux pour chaque artiste, des schémas spéciaux pour le compétitif et des schémas spéciaux pour le coopératif. Voilà. Vous savez tout, vous savez tout. Donc, euh, je ne connaissais pas plus que cela, mais ça change vraiment comme structure de jeu. Bon, après, je, comme je ne joue pas du tout au puzzle game, je me suis inspiré de rien du tout. Hein. <rire> enfin, je me suis inspiré de rien du tout. Vous y en a qui pourront dire que ça ressemble un peu à des Tetris, etc., parce que ça descend et on déplace les, les perles. Mais sinon, il n'y a pas d'inspiration au niveau de jeu de société. Oui, le concept est sympa. Ça ressemble à un jeu que j'ai joué enfant avec les billes de couleurs qui sont cachées. D'accord. Ah bah, ben, ce serait intéressant de savoir. Euh... Et tu avais comme ça, du coup, euh, des déplacements. Il fallait que tu refasses les mêmes euh, un puzzle où tu devais retrouver les mêmes, euh, les mêmes des schémas, alors. Le concept est sympa. Eh bah, bien, écoutez, c'est cool. Et puis, je vous dis vraiment, découvrez le mode... 
vous, vous avez déjà joué. C'est intéressant de faire jouer le mode coopératif et compétitif à des gens qui ont déjà joué au mode solo. Euh, on pourrait rejouer au mode solo hein, une fois qu'on connaît aussi. Mais c'est vrai que s'il y a des nouvelles personnes à la gare à jeu qui veulent découvrir, bah, c'est intéressant de commencer par le mode solo quand même. Oui, c'est connu. Je ne sais plus le nom. D'accord. Mais c'est des perles, de, des billes de couleur. Ok, ils sont cachés. D'accord, d'accord. <rire> ben voilà, écoutez, vous me direz, hein, si jamais ça vous intéresse, on pourra se programmer ça, euh, vu qu'il y a du temps là. Si vous voulez qu'on fasse une partie euh, la semaine prochaine, pourquoi pas par exemple, pour découvrir le coop et le compétitif. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même des personnes qui aient déjà joué le, la version de base. Ce n'est pas des billes. Ok, oui, ben là c'est des perles d'ailleurs. Je parle de perles et pas de billes. Ici, ce sont des perles en bois euh, qui ont été, les couleurs sont faites exprès pour Tempo Campus. Donc, on a payé ça une blinde euh, pour avoir la possibilité de faire, euh, d'avoir trois boîtes de base complètes. Parce que dans une boîte de base, il y a 60 heures de jeu, euh, solo, coop et compétitif, avec les, euh, les perles qu'il faut pour faire tous vos schémas. Voilà, et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et donc, c'est la, la découverte de Tempo Campus. Pour ceux qui ne voilà pour euh, tous les gens qui voudront découvrir sur les replays le, le jeu et n'hésitez pas sur euh, YouTube aussi à, à commenter si vous voulez et si vous êtes intéressé après vous pouvez repasser sur le Twitch pour faire des vous faire découvrir le coop et le compétitif oui moi ça m'intéresse bien surtout le mode coop et ben écoute avec plaisir le mode coop il euh, c'est un voilà on, je vous montrerai les deux les deux versions les deux versions les deux sont sympas le compétitif. Il y en a qui préfèrent le compétitif, d'autres le coop, d'autres le solo. Euh, ça apporte euh, des choses différentes. Donc ça dépend. Euh, les... Il y a des joueurs peut-être qui, qui avaient envie de l'acheter que pour le solo, d'autres que pour le compétitif. Donc ça dépend un peu des goûts de chacun. Et Oriane, bah, je ne sais pas quand c'est on... la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a comme temps euh... bah, Mercredi prochain, pour l'instant, je n'ai rien proposé. Donc à voir, est-ce qu'on euh... est qu se fait ça mercredi prochain pour le découvrir avec, avec tout le monde on peut, c'est possible aussi, mercredi, mercredi soir. Ça intéresse du monde de faire une partie en coopératif et une partie en compétitif. C'est possible mercredi prochain, pourquoi pas. Euh, sachant que le mardi soir, je fais un live guitare classique pour ceux qui veulent apprendre à jouer de la guitare classique sur guitare classique live sur Twitch. Donc j'apprends pas à pas pour débuter la guitare. C'est mardi soir à 21h30. Voilà. Et le lundi, je joue avec les potes à Baldur's Gate le soir, Baldur's Gate 3, donc ça peut être mercredi. Voilà, à moins que demain j'ai du temps, je ne sais pas encore, on verra. Donc, à voir demain, sinon, euh, sinon mercredi, ça peut être possible. Voilà, ok, bon bah écoutez, donc ça c'est fait, hop, juste pour vous montrer, ça c'était le plateau. Donc là, vous avez, donc on disait hein, vraiment toutes les cartes, les schémas. Donc ça, c'était le musicien. Il y a les sleeves, hein, mais là, on a niveau 3 du musicien. Hop, l'écrivain. Schéma de, de l'écrivain. L'écrivain, il y en a plusieurs. Hop, voilà. Écrivain. Écrivain niveau 3. Un comédien niveau 1. Comédien niveau 2. Comédien. Niveau, etc. Le peintre, qui est le plus facile. Vous avez vu, il y a de quoi, quoi s'amuser, rien qu'en solo déjà. Voilà. Hop, et après, vous avez le danseur. Le danseur, il est un peu spécial parce qu'il commence, il y en a, des fois, il commence avec des, des perles. Là, par exemple, il va commencer avec ce schéma-là et il va devoir arriver à ce schéma-là. Donc, il commence, en fait, le danseur euh, sur ces schémas-là, il commence avec euh, déjà des perles au départ et il va falloir qu'il se débrouille pour arriver au au deuxième schéma en partant du premier schéma et ici vous avez un, hop, un danseur mais là qui part de là et là pareil un autre danseur en très difficile qui part du schéma là et qui doit arriver ici ça c'est que pour les versions solo il y a plein de couleurs sur le comédien c'est ça c'est du pif les créations où tous les où tu les où tu les tous gagnés il n'y en a pas qui sont impossibles à réaliser avec le nombre d'actions maximales sans faire d'erreur et sans la question. Non, l'uniquement solo. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une bonne question. Moi, j'ai passé des dizaines, des centaines d'heures à bosser le jeu pour imaginer, pour faire un gameplay qui soit cohérent, qui soit fun. J'ai commencé par le solo. Une fois que le solo était bien d'aplomb, j'ai fait le compétitif. Et une fois que mon compétitif était d'aplomb, j'ai fait le coopératif. Donc, j'avais un, un gameplay, entre guillemets, qui était, euh, 
qui était euh, impeccable. Et à partir de là, j'ai un pote qui est, euh, qui est donc Gauthier, qui est du coup le deuxième auteur du jeu, qui a beaucoup aimé en fait le jeu, qui a dit « Moi, si tu veux, je te crée les, les schémas. » Et lui, c'est une tête. Donc en fait, il a tout calculé et il a passé des heures et des heures, des dizaines d'heures à travailler chacun des schémas et à les faire au moins deux, trois fois chaque schéma. Donc il a fait tous les schémas deux, trois fois pour être sûr de les réussir. Et chaque schéma, il a fait les mêmes choses au niveau des difficultés. C'est-à-dire, schéma très difficile, ça se réussit, il faut faire cinq. Euh, on peut, euh, en gros, le facile, vous avez 15 à 20, 20 coups de, de marge. Vous avez vu comme tout à l'heure ce que je vous avais dit. Hein. Vous aviez tout à l'heure 16 coups d'avance. Je vous avais dit entre 15 et 20. Donc vous avez vu, on ne s'est pas planté. Euh, L'intermédiaire, vous avez une dizaine de coups de marge et le difficile, vous n'avez que 5 coups de marge, c'est-à-dire 5 coups ou euh, des coups qui ne servent à rien. Après, on peut avoir plusieurs solutions pour arriver au même point. Mais tous les schémas ont été testés, tous les schémas sont jouables, sont, sont, ont été joués, donc il n'y a pas de bugs, il n'y en a pas qui sont infaisables. Le jeu, le gameplay du jeu fonctionne et euh, il, est sur, il est sur les roulettes. Et, euh, donc du coup, c'est que ça, mais après, il faut savoir que vous avez, ça c'est que des, ensuite vous avez toutes les cartes en compétitif. Donc tout ça, c'est que du compétitif et vous avez pareil de quoi travailler en compétitif et de rejouer. Et en plus, vous avez des actions spéciales, vous vous mettez sur la tronche, etc. Compétitif. Et après, vous avez toutes les cartes en, euh, en coopératif, mais là, il y en a moins. Vous avez, du coup, vous avez toutes les formules différentes. Parce que vous avez le peintre au comédien, le comédien, le danseur. Vous pouvez jouer à deux, à trois ou à quatre et vous choisissez votre artiste. Et vous combinez les artistes, tiens, aujourd'hui, on va jouer peintre comédien, et vous faites le niveau 1 du peintre comédien, niveau 2 du peintre comédien, où vous jouez à trois joueurs, et puis aujourd'hui, vous décidez, tiens, je fais comédien, euh, danseur euh, et musicien, etc. Donc, il y a énormément de boulot, de, de boulot derrière, il y a énormément de travail là-dessus. Donc, on a énormément bossé, et on l'a fait, euh, voilà, on le teste, on le teste. Mais euh, donc, Gauthier a bossé à fond sur le contenu du jeu. Et puis moi, au départ, j'ai eu de la chance. En tout cas, je l'ai euh, suffisamment réfléchi pour que dès le début, eh ben, ça tournait. Et Gauthier m'a dit, ah, c'est la première fois, le prototype, dès la première fois que je l'ai fait tester, il m'a dit, ah, mais ton jeu, il marche. Je dis, oui, oui, ça marche. Et après, comme ça marchait, la base était déjà solide. On a pu améliorer petit à petit les règles et on a fait comme un truc d'horloger, c'est-à-dire on augmente une petite euh, caractéristique dans le jeu pour ne pas tout détruire. Et à chaque fois, on augmente petit à petit le, les options en plus. Franchement, bravo, nous me dit Aurélien. Eh bien, écoute, hein, c'est cool. <rire> Ce qui serait cool, surtout, c'est qu'ils sortent. <rire> c'est qu'ils sortent dans le commerce. Ça, ça serait encore plus cool. Donc, ça serait cool ou qu'on trouve un éditeur ou qu'on trouve un illustrateur qui, nous, euh, qui parte dans l'aventure pour, euh, pour, pour faire un Kickstarter. Sachant que j'ai déjà 80 formulaires remplis par des personnes qui ont, qui ont testé pendant le festival et qui ont beaucoup aimé les modes de jeu différents. Mais il n'y a pas de design. Voilà, le gameplay, en tout cas, il est rodé, plus que rodé. On n'a jamais, jamais eu de bug sur les 200, 200 personnes, 200, plus de 200 parties qui ont été faites. Ouais, super, bravo. Merci à toi, ludiquement, solo. Merci, merci. Et euh, voilà, hein, c'est... Euh, encore une fois, si ça vous intéresse, hein, comme tu disais, Oriane, ça t'intéresse, de pouvoir vous faire découvrir ça. Je ne sais pas si vous êtes dispo mercredi prochain, par exemple c'est possible de vous faire une session coopérative et compétitive. Oui, parce que là, tu viens de nous créer une frustration. <rire> vous avez vu, il y a du... Y a du euh, on peut s'amuser. Parce que moi, j'ai eu des... Il y a eu de, de tous les âges. Hein, j'ai eu des personnes à 10 ans qui sont venues, des enfants. J'ai donné le peintre, évidemment, le peintre facile. Ils ont joué dessus. Et j'ai eu des personnes qui allaient de 10 ans jusqu'à 75 ans. J'ai eu un groupe de personnes qui jouaient plutôt au bridge, qui sont venues et qui ont joué... Euh, en, en ami, qu'on dit tiens on va jouer à votre jeu, ils, ont, ils se sont éclatés à jouer en mode compétitif, à se foutre sur la tronche, et donc c'est ça qui est cool, c'est que peu importe les univers ludiques, que les personnes d'où elles viennent, que ce soit des gens qui débutent dans l'univers du jeu, ou des personnes qui sont vraiment en mode expert, il y en a pour tout le monde, puisqu'on peut jouer le mode coopératif, le mode coopératif, 4 joueurs en mode difficile, c'est le extrême de extrême, c'est-à-dire que là, vous avez le summum du jeu et là, ça demande un, un, QI, un QI de Monsieur Gauthier. Voilà, là, pour le coup, moi, j'ai euh, de l'imagination. J'ai fait un truc qui était stable, qui était cohérent. Mais euh, par contre, heureusement que Gauthier est là pour faire des trucs de dingue. Parce qu'il euh, faut savoir que Gauthier, qui est le deuxième auteur du jeu, je ne sais pas si vous connaissez, par, par exemple, Capitaine Sonar. Ça vous parle, Capitaine Sonar 
Euh, quand on joue avec Gauthier à Capitaine Sonar, il y a donc deux équipes et il y a une équipe qui s'occupe des moteurs, etc. Il est capable pendant trois quarts d'heure de se rappeler de chacune des actions qu'ont fait les adversaires et il sait exactement ce qu'ont fait les autres. Et toutes les actions qu'ils ont fait derrière leur écran, il sait où c'est qu'ils se sont déplacés, quel est le moteur, comment il a, été, euh, il a été cassé, à quel endroit il a été cassé, etc. sans voir leur carte. Et là, quand j'avais joué avec lui... Euh, il avait été capable, il était en face, il a été capable de nous dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Puis on lui dit bah si, attends et tout. Il a dit non, non, vous vous trompez parce qu'à la, la 23e action, vous ne pouvez pas faire ce truc-là. Donc voilà, du coup, on je me suis associé. Moi, j'ai des idées, j'ai plein d'idées. J'ai fait un truc qui tient la route, c'était mon, mon univers. Le, le jeu, je l'ai vraiment imaginé, j'ai imaginé toutes les actions. Mais c'est lui, par contre, qui le, qui le sublime en, en, en faisant tout l'intérieur le, du jeu, les cartes schéma. Et tu veux rajouter de la difficulté, c'est toi qui pioches les perles. En plus, oui, tout à fait. <rire> si c'est moi qui pioche, c'est plus dur. Voilà, voilà. Eh <rire> bien, écoutez, euh, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à, à en parler autour de vous. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, ben, vous me direz, je vous disais, si mercredi... Vous me direz, si, euh, est-ce que mercredi, Oriane, ça t'intéresse ou pas euh... Ça t'intéresse ou pas de, de faire ça ou si je lance un autre jeu, hein, c'est comme, euh, comme vous voulez. Voilà, en tout cas, vous avez vu, il y a du matos. Et euh, il y a du matos, et donc les, les petites règles qui vont changer avec les combos, etc. Mais on va peut-être pas en parler maintenant, puisqu'il est déjà minuit. Je pense pas que vous voulez spécialement partir sur les règles du multi ou du coopératif. J'imagine que vous voulez aller vous, euh, vous coucher euh, après cette session de, cette session de jeu. Voilà. Et puis là, on a les euh, coopératifs. Schéma coopératif hein, avec euh, ces deux plateaux, les coopératifs. On assemble deux plateaux pour jouer. Si on en parle, tu vas devoir le sortir. <rire> non, mais en fait, c'est tout là de toute façon. Je peux juste vous expliquer... Euh, après, je peux vous expliquer les règles, ceci dit, hein, mais euh, je peux vous expliquer les règles. Après, à voir avec les autres aussi. Bah écoute, après, euh, c'est surtout qu'on est déjà. Demain va être samedi. Donc si je lance, le truc, c'est que si je lance un vote samedi ou dimanche pour mercredi et qu'on me sort un ciné temporé ou un machine arcana, ben, ça va être chaud patate. Donc c'est vrai que. Euh, c'est vrai que ça peut être pas mal ce mercredi, de pourquoi pas, de faire ça en transition et puis après de repartir sur euh, le mercredi d'après sur d'autres jeux, mais ce, le mercredi prochain de, de faire, pourquoi pas, le compétitif et coopératif dans la soirée, euh, parce qu'après ça ira plus vite, puis on commencera à 21h et pas à 21h30 euh, passé. Voilà, voilà. Donc comme vous voulez, si jamais vous voulez les règles du mode compétitif, il y en a pour euh, 10 minutes, les règles du mode compétitif. Et les règles du mode coopératif, il y en a aussi pour 10 minutes, un quart d'heure. En fait, nous, c'était concentré nos schémas, les autres sont plus éclatés, donc niveau difficulté, c'est différent. Tout à fait, Oriane, en fait, très bonne remarque. Tu as des schémas qui sont très différents dans la stratégie de jeu parce que tu as dû concentrer et de l'éclater. Et puis, ça dépend aussi de vos artistes, puisque chaque artiste va jouer différemment. Donc, tu en as qui vont jouer avec beaucoup de déplacements, si c'est le danseur, d'autres qui vont jouer avec quelque chose de très resserré. Donc, vous allez vraiment avoir des... Euh, des façons de jouer très différentes en fonction des, euh, de ce que vous jouez, des persos que vous jouez. Voilà, voilà. Vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout. Tempo Campus. Allez, hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça roule, bon, ça roule, ça roule. Eh bien, écoutez, on fait partie des gens qui ont réussi la première fois, donc 50%, bravo alors. C'est ça, bravo à vous, bravo, 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 bravo à vous. Eh bien, écoutez, on fait comme ça, dans ce cas-là, je programmerai, je le dirai, je ferai un événement, et mercredi prochain, <rire> et bravo à vous. Mercredi prochain, je proposerai dans ce cas-là la version multijoueur et la version coopérative. Les deux, les deux versions, on verra euh, en fonction aussi du monde qui est là. 
si les personnes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué, il vaudra mieux commencer par le mode compétitif, faire euh, un contre un, euh, par exemple, ou, euh, ou à deux joueurs, trois joueurs, vous verrez, hein, ça, se, ça se fait bien. Euh, coopératif, il faut quand même avoir plutôt fait quand même le mode solo avant, puisque le mode coopératif, il faut bien, bien maîtriser ce, ce concept de jeu. Sachant qu'en plus, vous vous découvriez aussi les, chacun des personnages. Il y a de quoi, même en solo, on pourrait très bien rejouer et vous faire découvrir les cinq, les cinq artistes en solo euh, et après de découvrir les autres modes de jeu. Donc vous voyez, il y a vraiment, vraiment de quoi faire et vraiment de quoi, de quoi découvrir dans le jeu. Évidemment, je ne vais pas vous le vendre mal puisque c'est mon jeu. <rire> On va dire, hey, c'est tout naze. <rire> Mais bon, après, ceci dit, hein, c'est ce qu'ont dit les gens, évidemment, quand ils l'avaient testé. Allez, bah écoutez, on fait ça. On se retrouve dans ce cas-là mercredi prochain. Du coup, c'est terminé. L'événement des 24 heures avec le garageux est terminé. C'était la dernière vidéo de l'événement. Donc, je suis content de l'avoir passé avec, avec vous deux, avec tous ceux qui ont suivi le, le stream. Et puis, euh, et puis, du coup, bah, ceux qui veulent, hein, j'ai fait une playlist. Donc, vous pouvez revoir. Les, les, euh, ça sera la 14e ou 15e vidéo sur, euh, depuis jeudi matin. Donc, vous pouvez revoir. Il y a un peu de tout, hein, puisqu'il y, euh, y a évidemment plein de jeux de société. On a joué à Parodin, on a joué à One Deck Donjon, on a joué à Palm Island, on a joué à la partie complète aussi, de que des parties complètes, de The Galerist en partie complète. Euh, la partie complète aussi de Street Masters qu'on a fait. Donc tout ça, c'est disponible en replay. Et, euh, et puis aussi, je vous ai fait du coup les coulisses de la gare à jeu, puisque je vous ai fait une session diététique cuisine de pain sans gluten. Je vous ai aussi proposé une session course à pied où je vous donne les bases pour apprendre à courir ou se perfectionner en course à pied. On a fait une session musique où je vous ai aussi montré euh, comment débuter la guitare, sachant que tous les mardis soirs, je fais un live sur la guitare si ça vous intéresse. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis aussi, je vous ai montré la mascotte de la gare à jeu, le Shiba Inu. Voilà. Et puis ensuite, aujourd'hui, j'ai fait ma présentation de, de, de vécu de joueur depuis l'âge de mes 6 ans, où je vous montre, ben, du coup, comment, enfin, je vous explique pendant une heure comment je suis venu à, à créer la gare à jeu, comment je suis venu à créer Tempo Campus, et puis aussi les, les, un peu les idées farfelues que j'ai eues auparavant jusqu'à jusqu maintenant. Ça, c'est dans l'avant-dernier le, le, live, hein, celui qui était avant celui-là, où du coup, j'explique un peu mon, mon passé de, de joueur et pourquoi j'en suis arrivé à, à faire une chaîne sur les jeux de société. Voilà. Merci à toi pour le live et pour la découverte, nous dit ludiquement Solo. Ben, merci aussi à toi. Merci d'être venu. Euh, et puis, euh, merci, merci beaucoup. Et puis, il faudrait que j'arrive à, à venir plus souvent sur, euh, sur ta chaîne. Euh, parce que là du coup sur Nemesis ça, ça m'intéresse parce que du coup tu fais du Nemesis si je ne dis pas de bêtises en ce moment donc il faudrait que je vienne il faut que je vienne voir toutes les vidéos sur, sur Nemesis voilà et voilà voilà bon bah écoutez on s'arrête là pour, euh, pour aujourd'hui Nemesis c'est terminé ah d'accord j'arrive après la bataille mais bon du coup l'avantage c'est qu'on peut regarder quand on veut <rire> d'accord et c'est quoi du coup ton prochain le, le prochain que tu vas faire je passe sur Dark Soul et des soirs en, en mode campagne. D'accord. Et Dark Soul, tu fais la version plateau. Hein. Ce n'est pas la version card game. Moi, je pensais faire débloquer Dark Soul en version euh, le jeu de cartes, qui est très sympa aussi d'ailleurs. Mais Dark Soul version plateau, j'avais vu que tu avais fait une, euh, déjà un open boxing. Donc, j'irai voir aussi parce que Dark Soul m'intéresse aussi. Version plateau. D'accord. Allez. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce. Je vous dis bonne nuit. Et puis dans ce cas-là, mercredi, on, on, on envoie sur les deux autres modes de Tempo Campus. Puis comme ça, au moins, il y aura, il y aura eu tout le tour. Et puis, euh, on va regarder parce que ça se peut fortement. Je vais faire le comptabiliser toute l'expérience que vous avez fait. Parce qu'il y en a qui ont joué. Il y a eu du monde tout le temps à la gare à jeu pendant 24 heures. Les 24 heures de live, ça fait 24 heures, hein, voire passé. Il y a eu plus de 24 heures de live depuis jeudi matin. Et donc, il faut savoir qu'il y a 5 d'expérience par personne et par heure à chaque fois que vous participez. Je n'ai pas mis l'expérience encore sur euh, la participation des personnes. Et à chaque fois qu'on gagne une partie, il y a 50 d'XP. Donc comme vous avez réussi un peu en plus, on gagne 50 d'expérience ce soir en plus. Et comme vous avez joué pendant deux heures, on gagne euh, bah, du coup euh, euh, 5 x 2, donc on gagne 20 d'expérience en plus. Vous avez rapporté 70 d'expérience en jouant ce soir à la gare à jeu. Euh, pas le jeu de cartes pour le moment. Allez Bonne nuit à vous deux et bon week-end. Bonne nuit, ciao ciao à tout le monde et puis ceux qui suivent aussi sur, 
sur YouTube. J'espère que le jeu vous plaira. N'hésitez pas à faire des commentaires et puis à en parler. Hein, si vous avez des amis éditeurs ou des illustrateurs qui sont intéressés par le jeu, évidemment, n'hésitez pas. Ça serait mieux que plutôt que ça reste dans un coin. Parce que comme dans ma vidéo de présentation, j'ai fait un jeu il y a 10 ans et je ne l'ai jamais présenté. Et du coup, il est resté dans une boîte, malheureusement. Donc, c'est dommage. Et là, pour le coup, c'était un land crawler que j'avais fait. Et puis, euh, suite à Tempo Campus, là, je suis en train de travailler sur un... Là, pour le coup, un espèce de donjon crawler avec une pioche de perles. Où on va faire du perle building. Donc, je fais du perle building euh, sur un nouveau jeu que je suis en train d'imaginer. Allez, bonne nuit. À plus, à plus. Ciao, ciao.